Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and um, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana um, uh, sudi meluangkan uh, pagi anda bersama kami. Nama saya Intan Diana dan saya akan menjadi MC uh, untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk webinar pada hari ini. Um, sebelum saya mula webinar, um, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih belum lagi kisahkan kehadiran, boleh uh, scan QR code on your screen ataupun ada link di di dalam chat box untuk sahkan hadiran untuk CJ nantilah yang kami akan edarkan selepas webinar ini. Okey, baiklah. Um, Krim Webinar Series 2023 adalah satu program yang dianjurkan oleh Construction Research Institute of Malaysia atau Krim bertujuan untuk membincangkan mengenai isu cabaran, peluang-peluang uh, dan inisiatif untuk industri terutamanya industri pembinaan di Malaysia. Jadi webinar series ini adalah satu program bulanan di mana tiap-tiap bulan kami akan ada tema yang berbeza-beza. Dan pada bulan ini, bulan November, tema uh, krim webinar series adalah kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut dan perubahan iklim. So, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklumlah, Malaysia sekarang ni tengah menghadapi monsun timur laut seperti yang sedia terjadi pada mujung tahun. Jadi, saya uh, agak tema pada bulan ini adalah uh, part time ni lah untuk kita bincangkan insyaAllah. So um, sebelum kita memulakan pembentangan kita pada pagi ini, sekiranya tuan-tuan dan perempuan mempunyai sebarang soalan kepada penceramah kita, tuan-tuan dan perempuan boleh uh, tuliskan soalan anda di dalam chat box dan moderator kita akan uh, mengajukan soalan tersebut kepada penceramah semasa sesi soal jawab selepas tamat perbentangan yang terakhir nantilah selepas pembentangan yang kedua. Baiklah, tanpa melingatkan masa, izinkan saya untuk menjemput menderita kita. Uh, izinkan saya juga untuk membaca speaker profil beliau dalam bahasa uh, Inggeris. Eh. Okay. Um, menderita kita pada hari ini adalah teknologi Dr. Haji Muhammad Khairuddin bin Haji Ghani. He is a manager at uh, Kosasya Research of Institute Malaysia, CREAM. He has a PhD in Built Environment Facility Management from University Malaya. He has involved in a number of projects with CIDB, including um, guidelines and manual for resilient floods and landslides, a project on embodied carbon in construction and greenhouse cases, and has been involved in several project collaborations with public and private organizations mainly focuses on sustainable development initiatives, facility management and technology. He has a vast experience in development of strategic planning, budgeting and financial management for multi-million research funding. Over 14 years of experience in research industry, he has a strong collaboration and networking with government agencies, professional associations and higher institutions. He is also a registered uh, um, as certified Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainable Tool or MICRES. Uh, he is a MICRES qualified professional, qualified assessor and also a facilitator for sustainable infrastructure. So, tak pun mendengar masa saya ingin menjemput teknologi Dr. Haji Muhammad Karudin untuk berikan webinar kita lah. Okay, uh, terima kasih uh, teknologi Intan Diana uh, di atas kata-kata uh, pengenalan terhadap saya sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all of you. Okay. Uh, selamat datang ke Krim Webinar Series uh, 2023 yang kita adakan pada uh, kali ini iaitu uh, tajuk pada kali ini adalah bertepatan dengan uh, uh, suasana yang kita sedang hadapi iaitu uh, monsun timur laut yang saban hari di Kuala Lumpur especially uh, kita mempunyai hu kadar hujan yang agak lebat setiap petang eh? jadi tuan-tuan perempuan semua saya, pas, saya percaya semua menghadapi masalah uh, situasi yang sama cuaca yang agak dingin pada uh, sebelah petang dan malam. Jadi uh, pada hari ini kita tampilkan dua orang uh, speakers yang kita uh, tidak asing lagi pada krim dan juga pada industri uh, dalam uh, perubahan iklim iaitu Datuk Paduka Engineer Dr. Cik Hassan Di Abdullah yang merupakan uh, uh, timbalan pengerusi uh, Deputy Chairman of the Development of Construction Industry Standard uh, for the Landslide okay, uh, CIDB dan juga um, Dr. Firdaus Ahmad yang merupakan uh, pegawai Ketua Penolong Pengarah Kanan uh, daripada Jabatan Mineral Geoscience Malaysia. Okey, 
So uh, kita ada dua speaker yang uh, agak berpengalaman pada uh, hari ini. So sebelum uh, kita meneruskan uh, apa program uh, webinar kita pada pagi ini dengan uh, speaker yang pertama daripada Datuk Asandi, uh, um, izinkan saya untuk membaca sedikit uh, pada yang tidak, bas, tidak mengenali Datuk Asandi dan yang yang biasa mungkin kita akan uh, repeat lagi lah. So saya akan baca sedikit pengenalan uh, Datuk Asandi. Assalamualaikum Datuk Asandi, boleh ya Datuk Asandi? Okay. So uh, Datuk Paduka Engineer Dr. Cik Asandi uh, sebelum ni merupakan uh, pengarah kanan, bekas pengarah kanan di uh, Center of Excellence for Engineering and Technology uh, JKR Kret di Melaka uh, sejak daripada tahun 2016 sehingga kepada uh, persaraan beliau in retirement in June 2019. Sebelum uh, sebelum itu uh, Datuk Asandi merupakan pengarah Uh, Sloop Engineering Branch uh, JKR daripada tahun 2011 hingga 2016 dan um, uh, pada masa ini Datuk uh, Paduka Hasandi adalah uh, involved dengan uh, Board of Engineers Malaysia, uh, CRIM dan juga CIDB lah dalam pembangunan uh, construction industry standard untuk landslide. Uh, sebelum uh, join JKR pada Ogos tahun 1982 agak sudah lama Uh, pada tahun 82, uh, Datuk Asandi adalah merupakan graduan daripada Hatfield Polytechnic yang sekarang ni dikenali sebagai Hertfordshire University di UK dan uh, he received his PhD in Geotechnical Engineering from University of Wisconsin at Madison USA and his master's degree on Geotechnical Engineering from University of Ehime, Japan. Okay, so he has more than 24 years of experience in Geotechnical Engineering and 12 years in road engineering design and supervision works. Okay, uh, then Datuk Hasandi also the was the chairman of the geotechnic section of Road Engineering Association of Malaysia, RIM. Okay, standing committee on technology and road management TC5. A committee members of CIRIM industrial standard for civil engineering. A technical committee for geotechnical works. He was also a member board of uh, studies for civil engineering department for quality Kuala Lumpur Infrastructure University College, KLIUC, and the Chairman of Subcommittee on Specification for Slope Words for Standard Specification for Road Words, JKR. Meaning to say that uh, Datuk, Hasan, uh, Datuk Asandi mempunyai pengalaman yang agak luas dalam bidang uh, geotechnical dan sama ada dalam bidang akademik berkaitan dengan universiti dalam uh, pembangunan standard uh, bersama dengan SIRIM dan juga uh, uh, supervision of uh, works dalam geotechnical. So I believe uh, Datuk Asandi will share with us today um, his experience, his talk about the some of the guidelines uh, for development of the guidelines uh, that we have developed before and also the standard, construction industry standard that is now in the in the midst of the finalizing the, the, the draft. Okay, so um, saya rasa um, sedikit sebanyak berkenaan dengan Datuk Asandi, saya rasa uh, pada sesi yang pertama ini, Uh, kita akan dengar dulu uh, pembentangan daripada Datuk Asandi uh, mengenai tema yang kita uh, telah tetapkan pada hari ini iaitu pemantauan dan amaran awal tanah runtuh dan saya percaya Datuk Asandi akan uh, merungkai uh, memberi sedikit gambaran berkenaan dengan uh, uh, tanah runtuh di negara kita bahaya-bahayanya ancaman-ancamannya dan uh, macam mana mengenali tanda awal untuk berkenaan tanah runtuh yang akan berlaku kepada kita di sekeliling kita ni. Jadi saya rasa uh, uh, saya serahkan kepada Datuk Paduka Sandi untuk meneruskan pembentangan sesi pertama ini. Sedi silakan Datuk. Uh, terima kasih Dok, uh, Dr. Khairuddin. Um, selamat pagi dan Assalamualaikum everyone. Salam. Uh, boleh dengar tak? Can you hear? Boleh tu, clear. Yeah. Okay, okay. Jelas. Uh, let me share screen yeah. Share. Yep. Um, uh, by, by the way, before I start, yeah. uh, just to inform everyone, Bahawa, um, Um, apa ni, for this program, you can uh, claim, kalau siapa yang ada PE tu, you can claim uh, CPD uh, personally lah, walaupun I'm not sure whether the organizer has 
actually uh, minta uh, daripada board of engineers yeah um the number of hours kalau tak ada pun even kalau tak ada pun any program that you um you attend contohnya like this one this is uh, considered <laughs> online um seminar conference and uh, technical talk uh, technical uh, apa ni all these technical talks can be claimed maknanya kalau you spend for example today about 3 hours that means you can claim 3 cpd hours tak oh, keluar okay. lagi melit your this the screen Belum. hang on ah uh, ni masalah orang otak ni di ni lah dia many comes of technology dia they, they are uh, <laughs> apa ni so bad at it and bila kita i'm very impressed with the young people nowadays dia tahu as if they, they know everywhere where those those are the things that they're supposed to <laughs> kita when it comes to sebab kita we don't um, kita start dengan tak ada TV kemudian ada TV and all those many people would uh, apa dia orang muda sekarang tak nak dengar lah pasal ni but then uh, when we deal with technology kita tak faham dia cara dia how do you work from one place to another so those are the problem that we are facing saya sebenarnya biasa share ni cuba bila lama tak pakai dah dah lupa. But um, I saw a screen just now that I I can share but I'm not sure why why it doesn't appear uh, at the moment. Um, Boleh Diana bantu ke? Tak ah, keluar lagi Diana, keluar lagi tu. Okay, Dato' can I share your... Yeah, I can okay, share. Okay, Dato' uh, Diana yang akan share lah. Okay, yeah. minta Diana ah. share lah. Sorry okay. about that technical glitch on on my side. Okay. 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 I was right. Yes. I, I was given cuma saya tak boleh control daripada sini lah. I suppose um, I was given this uh, tajuk dan slide monitoring and early warning system, uh, which is slightly different daripada yang saya saya selalu uh, present, which is about uh, apa ni yang Dr. Dan bagi tahu just now, uh, more on the um, landslide. Uh, vulnerability index and uh, risk assessment uh, which we are currently doing the apa ni, construction industry standard ataupun CIS. Um, the idea of this uh, uh, standard is actually to ensure that people not just look at the apa ni, not just look at the hazard tapi juga kepada vulnerability. Um, I'm not going to talk uh, too much about this. Cuma just uh, in passing, maknanya saya what what I'm going to tell is just to um, just bagi brief, uh, a brief uh, um, information. Mungkin Dr. Fridas akan kasih lebih uh, detail lagi because he's the chairman and the uh, vice chairman of this uh, uh, CIS. Um, but I'm I'm going to talk about the slide monitoring and early warning system, which I think is quite interesting and also very uh, difficult actually to um, assess. Daddy, um, uh, bear with me. I have got a lot of slides. I'll spend about, I was given about one hour, tapi um, I'll, I'll try to finish that within an, an hour. Tapi saya dah memang, walaupun slide saya ni, about 78, 79 slides altogether. Um, I hope, um, kalau saya tak sempat cover pun, can you go back and read? Because um, for those who are interested pasal landslide monitoring, because um, landslide ni is a very interesting and also very wide. Dia, in fact, dia boleh jadi, uh, if you talk about landslide itself, dia boleh jadi subjek yang macam close to civil engineering punya, of course, civil engineering covers all the landslide and all that. Tapi member memang as far as um uh, apa ni less slide is concerned memang is very uh, uh apa ni wide subject uh, next you know moving on to the next slide please yes okay objective lectures i introduce um, um i want to introduce to you pasal land slide and also um tell you what are the land slide Um, signs of landslide, um, early warning system, dia macam mana and so on. So um, these are the things that um, 
apa which would be quite interesting and I said I guess quite difficult uh, to um, take action on ataupun um, I'll tell in, in the course of this lecture you'll know how difficult it is to um, come up with sign tu memang senang kita can see rekahan and all that and I'll show that as well tapi as you can see contohnya dalam I'm not sure whether any of you has passed to Simpang Pulai ke Cameron Highland. You'll see this uh, very, uh, very high cuts um, in Simpang Pulai, which is around um, uh, kilometer 44 sampai 46. It's one of them. Actually, you can, tak uh, nampak sikit, but you have about, 200 over meters high, 217 kalau tak silap, tinggi slope, it's one of the highest cut slope in, in, in Malaysia lah, yeah, yeah. Okay, next. Okay, content of my, um, the content of my presentation is regarding last slide and also the statistics. The causes of landslide and um, slope inspection, landslide monitoring, and early warning system. You know, the main focus will be on on uh, well, main focus will be on everything that is uh, given here. Next, okay. I, I was telling you just now regarding the um, landslide um, subject. I just list down some of the things that you have to consider bila nak study pasal landslide. The first one is contohnya, landslide can happen in cut slope, embankment, natural slope. Cut slope ni, you have the soil, you have rocks. Uh, embankment pun, sometimes you use uh, rocks as um, a body to fill, to form an embankment. Natural slope pun sama, you have soil and uh, slope. And then you have landslide triggering mechanism. Trigger ni means pemacu. Pemacu that means just like uh, you have a gun. Then you, um, the idea is to trigger something. Maknanya, cause it to happen. Um, but, kalau if something goes wrong, dia tak boleh trigger that. Uh, contohnya, we talk about in last slide, it can be volcanic action, can be yang tak ada di Malaysia, Alhamdulillah. Rain, which we have plenty. Dan juga uh, earthquake which we have one recently, big one in 2000 and, uh, 2015, contohnya. And then you talk about design, slope stability analysis, uh, slope instability recognition, macam mana kita nak recognize the slope is stable ke tak. Slope zonation, hazard and risk, geologic uh, mapping, yang ni geology is very important. That's why we have Dr. Friedaus uh, who's coming in later on. Because dia kita inter intertwine antara engineers and geology. Dalam has apa ni, slope is the the main thing that biasanya when we talk about uh, slope hazard and all that, kita kena bring in the geologists ataupun engineering geologists because they they are the one under, who understand the geomorphology, pertukaran, uh, the weathering process and so on, which key we engineer has to understand as well. The past two sub-surface exploration into design and forensic field instrumentation. This is one of the, the things that I'm going to talk about. The instrumentation, rock stability. Rock stability ni, not many people, uh, engineers di Malaysia ni tahu pasal ni because it's a very complex, lagi complex daripada soil. And then you have retaining structure, bioengineering. Bioengineering ni lebih kepada vegetation, what sort of vegetation to cover the slope. And social socio-economic impact pass to early warning system. Ada banyak lagi lah, but this is just um, some of the major things um, that we talk about when we talk about landslide. Moving on, next one. Okay. Um, um, yeah, I'm going to introduce pasal landslide dulu, some of the landslide that happened, the major landslide that happened in uh, Malaysia. Um, many, many years ago, starting from 1993. And uh, as you can see dalam gambar ni, this is a design, the other rock that cover, that's trying to support the, um, but you can see uh, tanah at the top, the, the picture at the top, 
as you can see, the um, the movement of the slope doesn't actually the the rock is quite shallow and doesn't actually help the stability of the slope. Bawah ni pula you have gabion, gabion terangkat lah, because you can see the tanah bukan yang di tanah asal is actually on the left. You can see on the left down uh, at the screen bawah tu. The level is actually about sebelah on the left, tapi dia terangkat because of um, um, movement of the soil. The movement is quite slow. It's a, something like a creek, actually. Bukan sudden sangat. So this happened jalan uh, Gomusang, um, jalan Gomusang ke, uh, ke apa ni, ke Dabung. Next. Okay, apakah definasi landslide? Landslide ni is a outwards and downward movement of um, tanah ke batu ke due to gravity. Uh, landslide includes mass soil movement, rock slope failure, uh, debris flow. Dia sebenarnya banyak jenis lah. But uh, basically, it happens in the soil mass. It can also happen dalam rock and also debris flow. Picture bawah tu uh, is the debris flow, as you can see, um, tons of vegetation. Tapi cuma tak nampak the debris itself. But you can see rocks and soil coming down. Part of it is still left in the channel there. And di mana tempat yang berlaku can be happen can happen in cut slope, embankment, ataupun natural slopes. Thanks. Um, Okay, gambar yang pertama yang kita, while we were doing, um, JKR was doing the um, um, National Slope Master Plan study. Kita, we were looking for information pasal landslide yang lama-lama tu, and this is what we found. But the, the first picture yang kita jumpa in 1961, uh, this happened in Ring, Ringlet. Ringlet ni on the way to Cameron Highland daripada Tapah tu. You have this, uh, in this case, kita record yang kita ada. 16 orang meninggal because of this and uh, it doesn't, it makes masa tu of course keluar newspaper and all that but it wasn't very big, no action, no major action has been taken. Next. Um, uh, this is the first major last slide that, that I was telling you about, yang mana um, something um, happened, trigger. This happened tahun 1993, the, um, the Highland Towers, uh, 48 people died, then uh, satu block of this three apartment blocks, uh, tombang, balik, and, um, and two are still standing. Even now pun masih lagi. And we recently about, um, when this, I said recently, we 2017, we carried out um, a survey and um, study uh, uh, regarding this area because they want to develop this area. We found it to be quite stable. They have put a lot of drainage, in, drainage and so on. The DQ is um, it's quite stable, and we recommend that um, the area can be developed again with proper design and. Uh, proper drainage system and so on. Next. Um, this one. This one, um, 2015. Uh, I'm not sure, I think uh, many of you still remember Yamana, there was a big earthquake which measures about around six, six Richter, around, around that, I think. Young, um, and I'm talking about Sblaki on the Gunung Kinabalu ni. And the scar is, as you can see, is uh, dulu hijau, sekarang dah nampak putih. But of course now it's turning back into hijau, balik. So the vegetation has uh, grown back to almost its original. Cuma it takes years to, to apa ni, for the area to, to become really green with trees and so on. Of course, Trees yang di uh, on the rock ni actually it's not very big, it's quite small because they uh, they don't have enough soil and so on. Jadi this one is the first one yang kita recorded dalam our history 
so far yang mana triggered by earthquake. Yang sebelum-sebelum ni is triggered um, by uh, hujan. And Gunung Jurai recently that that was in 20 what 2019, 20 something like that. Um, Gunung Jurai um, was triggered by uh, apa ni? This landslide and finally it becomes um, debris flow in Gunung Jurai Kedah is because of uh, hujan. Next. Yang ni bukit antarabangsa uh, which is uh, quite recent. This is the last major, kiranya major itulah. But of course we have in uh, Taman Bukit Mewah recently di Ampang Jaya. Uh, in this case, tahun 2008, five people died and 14 houses were, um, apa ni, were destroyed because of this uh, landslide. Um, uh, this uh, apa ni landslide ni biasanya landslide in landslide not many people are injured in this case only about 14 people were injured um, not very seriously cuma um, once you're covered by earth your chance of survival is only about usually half an hour kalau dia orang if, unless you are you sitting in a, in a box which is completely banyak oxygen all that um, you cannot survive a pony less like very very long next okay um occurrence of landslide like i said um earlier it can be everywhere in the kalau you tengok gambar ni even those tepi sungai you see those uh, tepi contohnya pass through the jalan and all that you can see uh, landslide tepi sungai of course you have to have a uh, slope kalau tak ada slope of course but then even shallow slope pun, contohnya kalau sambil dengan slide ni, you're talking about three or four uh, percent slope pun can cause uh, less uh, less slide. So in my um, presentation, biasanya I tanya why it is so important to understand pasal sambil dengan slide ni, sambil dengan pun less slide dalam dalam laut ni. Many people cannot answer, but uh, one person from Two person, one dari pada Tengganu and one dari pada Sarawak, and that's only main reason lah. But it has to do with oil and gas. Next, okay. Let's like yang tuan-tuan mungkin pernah tengok um, adalah yang saya saya ataupun pernah dengar. These are the landslide types yang quite common di Malaysia. <coughs> Satu is on the on top, top most uh, left, A dengan B tu, which is rotational slide. Rotational ni beza dengan translational slide ni, beza dia cuma rotational dia bulat, the curve. The slipping surface, slip surface is actually curve. In the case of uh, translational landslide, they're straight, usually quite shallow. Usually, not necessarily so. Kemudian, um, dia ada debris flow. Debris flow ni because you have a lot of uh, tanah, batu, kayu, and so on. That's why it's uh, debris. Kemudian creep. Creep ni, the movement of the slope is quite slow. Slow, mungkin sekejap-sekejap dia juga bila hujan, lebat sikit, and then dia juga sikit, and so on. But there will come a time when it will completely fail. Kalau dia bergerak banyak sangat, after if you take the cumulative amount of movement, the movement can cause a lot of uh, later on it can cause a landslide. Tapi it take years and years and years. Next, okay, landslide prone areas. Kalau di semak di seluruh uh, Malaysia ni Sabah yang paling banyak sekali um, yang biasanya kalau waktu saya pengarah tu pengarah uh, cawangan kejuruan cerun saya banyak bagi peruntukan kepada uh, kepada Sabah because Sabah banyak jalan kalau you pass through daripada kota Kinabalu ke sampai Kundasang, Ranau tu memang there's a lot of uh, landslide over there 
Sama juga and in 2014 and 15, you have a lot of slide along the tengah-tengah dekat dengan uh, banjaran Tewangsa. The Express Highway, the kawasan Aring, kawasan Ulu Terengganu and all those places. Dan juga Pelapina pun is quite, um, there's a lot of landslide there as well. And recently there's a number of landslide that kill during construction and juga during um, but um, I'm, I'm surprised recently we have a lot of rain di Kuala Lumpur. Siapa yang berada di Kuala Lumpur. Um, we have a lot of rain and yet there's no sign, there's no uh, news pasal landslide which is um, I think um, Ampang Jaya and also DBKL is doing something good. Kalau tidak biasanya kalau hujan dah berpanjangan everyday hujan sampai dua minggu then you, you, you will hear or oh, the last slide situ last slide sini mungkin kalau tidak membunuh pun at least it will cause a um, disruption to the traffic which is not happening so i think uh, maybe dbkl and juga um, um ampang of course ampang dah lama dah they have done a lot of good job in in ampang and i've been telling everyone since 2008 cuma bukit mewah tu uh, that's the reason why you have to do inspection and uh, check some other if you if you look at uh, the the uh, ampang recent um, in about uh, two years ago yang berlaku tu you know you you you, feel, you thought it is a natural slope rupa pun is a man made slope sebab dia dah lama it's been sitting there maybe drain kalau ada pun dah pecah because of you have a lot of trees uh, near the drain and so on so Inspection and maintenance is, uh, is very important. Kita tak boleh nak tinggalkan um, buat and then just leave it like that. Dia, dia macam kereta lah kalau slope ni. Kalau foundation tu biasanya unless you don't disturb the surrounding area, eh, the foundation stays, uh, usually becomes stronger. Um, but in the case of slope, dia, makin, dia macam magnesia, dia makin, it becomes weaker as time goes on. And they mati tu bila last slide lah. Next. Okay, um, Intan, can you play this uh, video? One of the videos yang uh, that we have. Uh, sure, but I need um, to share. Wait, yeah. Because of, there's audio, right? Betul. Uh, ada audio dengan video sekali. Okay, wait. Uh, but you have to go out. But bila you tekan tu, it will go out by itself, I think. Okay, let me try. Tekan... You just see the double flow, how it looks like. There's no way you can run away, right? Yeah, okay. Okay, moving on to the next um, video. The new video, yeah, I This one, you know And I must go back to this one. Yeah. Oh. Uh, Double click. Double click. Ataupun keluar, keluar masuk. Okay. Okay. And this one is quite strong, uh, quite quite long. Um, the Bukit, uh, Bukit Canada. The Canada pun ada di Miri, in Sarawak. Yeah. Boleh? Ah, okay. Yang ni slow, kita kena uh, fast forward sikit kalau tidak lima minit kita duduk sini je. But you can see slowly um, um, this taking taking place uh, 
as you can see at the bulge at the bottom, and you can see Poco as well. Um, I'll skip. You can see Poco uh, tombang in slow motion. Ah, uh, it's okay. So, kadang-kadang last slide ni bagi warning yang banyak. So, sempat kita lari. Orang boleh tengok lagi duduk dekat-dekat tu and so on. And you'll see as a, the slant slide progress, um, um, the movement is getting faster and faster. And lepas ni, you can see what happened to the people. Dia boleh ambil gambar, relax lagi. And then, uh, some people are quite concerned they but you know it's it, it's um my time quite predictable and everywhere macam semut tunduk dah satu satu and this are the sign kalau nampak pi jalan tu don't ever um, pergi dengan kereta kereta dia pun sempat keluar lagi alhamdulillah That's why, right? Then people start running away, as you can see. Um, tadi tempat yang dia orang duduk tu, it's uh, now covered with uh, tanah sebelah kiri tadi. And one of the things, danger tu, um, bila tombang uh, all this um, power line, you have to be very careful as well. Nanti tak mati kena because of landslide, mati sebabkan kena uh, shock, electric shock. Okay. I, I think I have to move uh, faster. Okay, masuk dalam slide. Apa lagi? Please, you see two different um, types of landslide. Yang, yang apa ni is the one in Bukit Canada is translational slide. They're because they are the interbedded rock. They are the mudstone and then followed by sandstone. They memang kalau kawasan yang ada minyak, they memang macam tu dia punya karakter. So, kalau nak tanya lebih, kena tanya geologis lah. Uh, okay, this is just comparison between uh, um, di mana ke belakang slide. These are the data that we we uh, we took the GKR from year to year and kita ambil newspaper clipping and tempat-tempat yang kita pergi atau orang panggil we went and uh, took the data and we found out that dalam soil cut slope uh, paling banyak sekali 2007 47% uh, 2008 53% dia sekali dia tak beza banyak lah about half of the that happen is in cut slope the reason other reason being dalam cut slope ni memang banyak pun this is a man-made man slope, yeah, bukan uh, natural. More natural slope, about 10%, to 6%. Uh, Fuse slope is uh, the next one uh, after mm -hmm. the cut slope. Kemudian, uh, you have rock slope. Rock slope because kita tak banyak rock exposed. Jadi tak banyak lah, less like failure because of rock. Kalau in terms of quantity, again, quantity dia pun kita Malaysia tak, tak besar in the last slide. Um, those which is the less than 50, 50 uh, meter cube, about 13% yang tahun 2007, 9% in 2008. Kalau yang paling banyak sekali is a volume lebih kurang 200 to 1000 meter cube in 2008. Then, uh, um, 39% in 2007. So basically, ni lah. lebih daripada 1,000. Uh, well, the quantity is quite reasonably high juga. About 26% and 32%. The reason kita pakai 1,000 is there. That's good. I do the hotel. Um, how are you? I mean, the eye.
Apa ni? Saya duduk dalam tawi ni sebenarnya. Uh, since dah, dah buat komitmen, terpaksa lah uh, bagi lecture juga. Anyway, uh, moving on. Uh, bukan. Um, okay. Um, dalam Um, the causes of landslide. Causes of landslide ini dia um, banyak juga. Can be due to environment ataupun natural causes. Uh, contohnya damming of the uh, kalau kita tengok slope. Uh, damming kita dam the slope and uh, damming of contohnya because ada pokok-pokok dan sebagainya yang tumbang and cover the channel and all that. After that happens, bila hujan lebat yang datang nanti, uh, will carry those sebagai debris flow. Kemudian another reason because of drainage. Improper contohnya drainage, a um, lot of uh, problem of slope ni biasanya of drainage lah. Uh, we have um, drain yang tak properly maintain ataupun uh, weak holes yang tertutup uh, because of dah lama and nobody uh, look at it. Um, Ataupun surface runoff, surface runoff ni is um, maknanya air permukaan yang turun dengan lebat which uh, caused uh, erosion initially, lama-lama it becomes instability to the slope itself. Road surface, road surface ni lebih kepada road surface yang tak di properly maintain, ada crack and yet water just seeps through, uh, go through into the rock uh, road and and uh, cause um, water accumulation dalam embankment ataupun the cut itself akhirnya yang boleh menyebabkan uh, uh, landslide kemudian geological factor ni um, it can be factor contohnya weathering because tempat di Malaysia ni weathering grade kita bertukar contohnya dulu um, the concept of um, road construction dulu adalah because we trying to reduce the cut They cut along the, uh, what do you call that, the, um, the edge of the slope itself. And they put on skit and then they put jalan. And the road is usually, the slope is usually quite steep. So below uh, speed, um, it can stand for quite a number of years because when, when we cut from some part of it is the uh, weathering grade, yang maknanya dia masih batu lagi. After so, so many years, hujan panas, hujan panas, ratus tahun, contohnya di jalan tapah tu, it started to fail. Start to fail because the weathering grade dah bertukar. Daripada batu, dia jadi completely soil. Dan uh, infiltration of water pun senang. And strength dia pun dah, dah, dah berkurangan. Geological causes ni can be because of the fault, it can be because of uh, earthquake and so on. Um, human factors are uh, human factors lah. Kita buat pembinaan, uh, kita put loading on the slope and then we didn't take care of the loading uh, bubur pile and so on. Human factors ni memang banyak lah because kita when we start building, memang it will cause the human factors to affect the slope itself. Okay, batang kali and jalan lodging gongsang. You can see the the failure surface kalau kita tengok macam lebih kurang sama ya. Yeah? Um, in the case of gongsang, it's a field. The tempat yang field tu, it's a field area. Batang kali pun sama. How, why do I say it's a field area? Because because you can still layer the apa ni horizontal layer, cantik je, which is due to compaction. Bila dia compact and then uh, the reason both, I think the reason for the failure in both cases because sebelah kanan tu, in atas di batang kali adalah um, long slope and water accumulate and bila construction, patutnya each construction ada drainage layer dalam embankment itself. Rasanya kalau dulu-dulu dia orang tak buat, they don't, they don't care about the drainage layer. 
kita bila kita repair jalan lodging gomosa ni we put lot of drainage layer every layer every few layers memang ada drainage on the on the side of abutting the cut slope tu kita akan bubuh drainage drainage layer and then all of them are joined together and ada proper cascade drain that channel water into the so air tu akan mengalir and then masuk so there's no accumulation of um because kalau kita tengok I, um bila kita cut slope on the side and fill on this side kadang-kadang dia jadi macam dam And this dam, if you don't allow water to pass through, it's not supposed to be designed as a dam. They are done cause that failure to happen. Because bila hujan, hujan prolong rain especially, then that's what happened. Next one. Okay. You see that? Tengok sebelah kiri tu. Kan ada layer-layer macam kuih lapis tu. It shows that those, those are the putting embankment a uh, compaction that's been done in different layers. Kalau natural slope jarang jumpa macam ni. It's almost impossible. Biasanya dia akan akan bergerak. It's not layered like that. Next. Ni di batang kali juga ni. Next. Okay, um, slope, slope failing, what are the signs? Yang ni yang saya mention just now, this is in Gunung Pas, Jalan Simpang Pulai tadi. Kita kalau tengok ni, uh, this drain, if you can see the drain, atas tu 30 meters drop. Maknanya dia dah bergerak 30 meter. And you can see the scar on the on the left uh, of the... So, in, in fact, we are worried about whether this slope uh, can fail ke tidak. And we have been monitoring this slope since 2003. Ibu tidur dah 20 tahun. Um, okay. Next. Uh oh. And um. Hang on. Hmm? Everything okay? Saya tak ada shot. Uh, okay. Slide tak nampak. Slide tak nampak. So, um, okay, no? so, moving on. Can can you see my slide ke? Ataupun macam mana ni? Ataupun am I... I think the slope, uh, the slide is on now, but I don't know about that. Um, okay. So, I cuba um, share screen tadi, mungkin dia, dia lagi because of that code. So, you are sharing the sl sl slide sekarang kan? Yeah, yeah. Sekarang dekat runtuhan hotel Tasik Ban Banding. Ah, okay. Walaupun saya tak nampak lagi, I have to go back there. Dapat, dapat. Dapat tengok dah tu. Dapat. Ha. Jangan nampak nak tengok. Boleh tengok. Jangan nampak eh. Boleh. Ha. Satu ada 20 minit lagi tu. Kena kena habiskan presentation. Hmm. Uh, okay, ni tasik banding. Tasik, these are the signs of landslide. Kalau kita tengok um, gambar atas sebelah kiri, You see that uh, this building is um, is founded on tiap-tiap column tu dari satu pile, which is actually quite dangerous lah, because uh, satu kot biasanya kita buat dua. Satu ni is uh, di, uh, bila this uh, designer was brought to board of engineers because of dia tak tak pernah sampai pun design, so the design dia pada office dia. So for designer, you have to go and visit the site and so on. Um, so Tasik Banding ni is, um, you can see the on the, kalau kita tengok turutan dia, uh, starting daripada sebelah kiri atas, 
you can see that some of the part is broken. Nampak, uh, um, and then tengah-tengah uh, because there are two building block. Yang um, the one in front tu dah nampak splaying ataupun dah dah nampak condong. And then finally the first one on the on the in the front of the leg tu untuk. And then finally the whole thing goes. So those are the uh, problem bila kita nampak macam pergerakan macam ni so you have to be very careful. Next. Another one is cracks. Kalau crack crack macam ni slope on the left uh, even you can see that the one at the top the crack you can um, uh, those cracks not only will show a sign of the slope in distress Tapi slope ni juga um, dah tunggu masa. If something is not done very quickly, then it will fail. Next. Next one. Um, kalau di bangunan near slope, um, you can see the tension. Kalau bawah sekali on the bawah on the right. Tension crack in the ground. Lepas tu, kalau cascade drain tu, dah start pecah-pecah. Cascade drain in a way is good because kalau ada pergerakan, cascade drain is the one on uh, bottom and uh, the middle one. Jadi, uh, you can see the cracks happening. Of course, kalau crack awal-awal lah. Jadi, maknanya it's construction quality lah. Tapi kalau after a while, one year, and then start cracks start showing, maknanya ada pergerakan. Sama juga dengan fans ni, fans fans uh, on the left, most kalau dia condong dan sebagainya, that is another sign. Satu lagi apron, apron turun, dia kan, you have to be very careful. Kalau slow tak ada, it's just um, settlement, bukannya less light, masalah less light. Tapi kalau ada slow, uh, you have to be very careful lah. Selain pada tu, you see cracks on the on the ground and so on. Kalau structure pun sama, kalau structure showing cracks, dia macam settlement cracks juga, almost similar, almost the same. Tapi uh, itulah, all those things are showing sign that the slope is uh, failing. Next. Ini kawasan uh, Kundasang, siapa yang pernah sampai dulu, orang dulu-dulu di masjid ni, masjid jamik ni, dia dah, um, sebab this masjid jamik, telah dirobohkan dan dibuat baru because runtuh dia tu dah bergerak bila kita pergi tu apa ni the bumbung pun dah retak and so on um, if you look on the right tu uh, right side you see cracks on the apron and the pavement yang jalan dan sebagainya this are also the sign and kalau retaining wall dah Sengit, condong and all that at the bottom tu. That's another science. Next. Oh, ni. Ataupun um, retaining wall cracks. Tak, uh, move. Okay, next one. Ni jalan tapah kemeran island uh, on the left. Uh, you can see pokok pun dah sengit-sengit dah kan. It shows uh, that there's movement. So, kalau macam ni kita kena engineer sepatutnya pergi ataupun the concession company sepatutnya pergi check and all that. Tapi kalau natural slope yang susahnya kita we don't have a proper way to naik ke atas. Tak ada cascade drain. So, bila saya jadi pengarah, one of the things saya suruh um, the designer is to put a cascade drain. Selain pada untuk drainage, it also serve untuk kita buat inspection and maintenance. Kalau gambar yang sebelah kanan tu is a classic case of creep. You can see that dia bergerak sikit-sikit. Bila hujan lebat sikit dia bergerak. Hujan lebat sikit dia bergerak. Tapi lama-lama dia akan fail. But I think yes. Next. Ataupun you see the patches. Uh, ataupun dah nampak um, on, on the left. Nampak ada uh, apa ni, bulging and so on. And you can see the drain pun dah, dah sepatutnya drain is straight, tapi dia dah curve. And kalau water coming out daripada slope, 
especially kalau slope tu even though kalau tak ada hujan pun water masih ada lagi you have to be you have to check why um, mungkin of course it can be design problem ataupun construction problem because you don't put a proper drainage layer untuk stop the water tapi it is important because water ni can cause a lot of problem to the slope next Parameters that you have to consider dalam slope ada slope geometry, maknanya tinggi dia, especially the angle, the shear strength of the soil, water pressure. For water pressure is the most important. Water pressure ni varies so much. Shear strength tak sangat. And then mechanism of failure. Failure ni because macam mana cara nak fail. Is it rotational ke? Ataupun translational ke? Ataupun complex ke? Sometimes failure ni can happen along the uh, weak um, weakest um, part of the slope uh, because of uh, other, um, apa ni, other weak layer dan sebagainya. Next. Um, so, okay, next to inspection, monitoring and early warning system. Next. Um, kenapa, why do we inspect? Satu, there's two types of Two types of inspection. The first one is to check for instability ataupun for safety. Satu lagi inspection for maintenance. Kalau kita tengok yang sebelah dalam gambar ni, dia lebih kepada maintenance lah. Sebab drain ni di clock penuh dengan sampah-sampah and so on. Next. Um, sekali lagi sekali, dan ada gambar so on the left. Bila pula jadi, uh, can you press it again? There should be a picture on the left. Yeah. Okay. Um, inspection untuk potential slow instability tadi, saya dah bagi tahu the sign of landslide dan sebagainya. Those are potential for instability. Um, dan kalau untuk maintenance, JKR produce manual. Uh, that, should, that has to be uh, done well. Dalam manual itu, dia bagi tahu berapa tahun sekali kena check. Tapi untuk uh, untuk untuk inspection form um, stability ni memang you have to do it once in every five years. Dalam akta 133 pun ada compulsory for you to do slow inspection every five years. Next. Uh, ni lah, this is guidelines on slope maintenance in Malaysia. Kita adopt this from uh, GeoGuide 5 daripada Hong Kong, Geotechnical Engineering Office. Next. Okay, untuk maintenance inspection, they are divided into four categories. Satu, routine maintenance inspection. Satu lagi, engineers, uh, engineer inspection for maintenance, uh, regular check untuk buried water uh, carrying services. Contohnya, kalau ada pipe air, um, which is can be hazardous. Kalau 2008 yang berlaku di Bukit Antarabangsa ni, pipe air tu pecah. Dia sebenarnya dah start leaking lama dah. Tapi dia pecah when it comes to bila dia tak boleh tahan dah. Uh, the movement is so big, then um, pipe dia pecah and cause the landslide. And satu lagi regular monitoring of special measures, maknanya untuk um, untuk monitor kalau certain cases kita dah nampak ada movement, maybe it should be done on regular basis, uh, letak instrument and so on. Move. Next. Uh, these are the, kalau dalam manual tu ada gambar ni, it's, again it's from Hong Kong. What are the areas yang kita sepatut maintain and so on. Next. So, um, dalam guidelines tu dia bagi into three categories. Um, dia lebih pada consequence. Yang consequence ni, apa akan berlaku jika last slide uh, happen. This is um, what we are trying to do dalam our CIS yang kita buat sekarang ni, vulnerability index because we have to 
pay attention not just for hazard tapi untuk vulnerability. So contohnya number one is heavily used building infrastructures yang bus shelter, railway station dan sebagainya lightly used building uh, yang quite important other infrastructures under category 2 um, major infrastructure facilities contohnya jalan heavily used traffic dan sebagainya yang ketiga ni open space playground gitulah but which is not that important because kalau berlaku failure pun tak ramai orang next Um, routine maintenance, once every year, only technician, qualified engineers, every five years. Regular check uh, post money is, um, have to be uh, by a qualified engineers. Okay, next. Again, kalau siapa berminat, boleh tengok, you can look at the guidelines dalam uh, maintenance manual oleh JKR. Um, which is um, you can download download daripada online. Kalau regular monitoring of special measures ni, qualified engineers, specified frequency dia depends on. Contohnya kita ada ground anchor and so on. Ground anchor ni because dia pre stress ataupun dia post post tension. Jadi you need to check whether the stress is still there. Kalau tidak jadi macam rumah. Uh, Uh, JJ Jamaluddin Jarjis di di Ampang. Oh no, di di um, not sure exactly. Bah rumah tu telah di demolish dan tiga rumah di atas tu uh, uh, telah demolish sebab ada uh, landslide, uh, potent slope fail failure. Next, next. Okay, instrument, instrument, field instrument. Um, the one that I'm showing you is the apa ni kita pakai inclinometer pakai telemetry telemetry maknanya kita hantar data tu kepada kita online uh, real time next these are some of the instruments yang kita pakai okay why do you instrument there's three reasons why you put instrumentation uh, when you do it it's actually during construction kita if you have one to ensure that the, there's no movement dan sebagainya dan satu, lepas tu post construction lepas construction terpasang to look at the performance yang we are interested in instrumentation for safety and early warning system yang ni, this is, these are the ones this is the one that we are looking at post construction kadang-kadang uh, juga during construction kemudian satu lagi instrument of, for failure investigation yang ni lepas pada berlaku Uh, let's slide. We are not going to talk about this. Next. Um, instrument, I'm not going to go very quickly, but you have to um, watch her and um, because I've got a lot more slides, but I'm going to go very quickly. Next one. Yang saya tulis ni, you have to go back and read. I, I think um, um, Krim can share this uh, slide with you. I hope they will because tak ada yang secret dalam ni. Next one. Uh, this uh, this one yang gambar yang kita ada ni actually is just uh, showing the photographs of um, kita bubur uh, piezometer, stamp pipe untuk measure the water level. Yang ni uh, it can be it can be automatic telemetry ataupun it can be yang kita baca you put in the and check the the height of the water next uh, ni pun sama same thing on the left tu saya saya bagi note untuk design planning and design tu what are the things that you need, you need to do but i'm not going to go through i'm just going to go through what are the things yang instrument yang kita pakai i'll tell you uh, masalah dia apa dia next Uh, again, this is a uh, situation mana yang perlu kita instrument dan sebagainya. This is another thing that you have to go back and read. These are the homework that I'm giving you. Bila ada masa, go, go back and read. Next. 
This one is um, what are the measurement required? Um, especially biasanya kita tengok water, water is very important lah, ground water, berapa dalam and so on. There are certain limits, sometimes the, once it is exceeded, they can bergerak. Next. But of course you need to know um, the, the depth, ataupun the thickness, um, where the slip surface is. Kita tak boleh suka-suka bubur aja. Um, has to penetrate ataupun pass the um, the apa ni, the um, slip surface. Yang ni another method yang kita pernah pakai surface extensometer ni. Dia ada wire, thin wire, and then bila dia bergerak, we know berapa banyak dia bergerak. And bergerakan itself is actually useless kalau kita tak tahu the threshold. Threshold ni berapa banyak pergerakan only then we are we have to be worried next um, um, these are the criteria of the instrument yang kita ada balik baca next okay yang uh, displacement measurement yang ni kita um, there's few surface extensometer yang saya tunjuk tadi this one is time domain reflect uh, TDR dia panggil and ataupun kita boleh pakai fiber optic yang ni tu semua TDR saya tak pernah pakai tapi saya pakai fiber optic sensor dan sebagainya again it depends on the movement dia akan measure the movement uh, benda ni let me repeat it is useless kalau kita tak tahu the threshold when should be when should we be worried bila movement access a certain yang tu yang susah kita nak cari bila kita nak put instrument next um, this one is tadi yang saya tunjuk mula-mula tadi this is the apa ni this is the um, inclinometer yang ni again dia ada sensor you can put two or uh, you can put at least three ataupun empat dalam ni and then This wire ni will give you the data that you require. Movement dia berapa banyak at a given time. Next. And data ni kita ada uh, the channel and we re the record is keep here and also kita boleh hantar this information to cuma kalau di atas bukit ni problem dia dia tak ada signal. That's the most difficult one. So it's, it's Quite expensive, nak pasang, and also quite expensive to maintain. Next. Yang ni, um, you can measure, bila dia pass through, it has to pass through the slip surface, slip line dia tu. So, dia akan bagi the angle of uh, tilt and so on. Next. Inilah cara dia pasang, you have to put two. One at the top, one at the bottom. Um, only then you can know the movement itself. Next. Uh, this one is um, extensometer. Um, tadi saya dah tunjuk lebih kurang. So you just put and then bila dia bergerak, it'll give you the movement. Berapa banyak and so on. Again, they have a lot of sensors here. Next. Datuk saya bagi lima minit lagi. Masa kejeraan. <laughs> Okay, okay. <laughs> so this is another one. Um, um, this is pakai pakai wire je. Another extensometer. Pakai wire, you put other cracks and you can uh, check the measurement. Next. Um, groundwater measurement ni dia banyak cara dia. Um, we'll sh um, I'll show you yang pakai tadi. Yang pak contohnya kita measure manually ataupun kita boleh pakai uh, dia macam piezometer and that will give you the 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 pressure of the water dan sebagainya. Next. Next. Uh, this is the apa ni standpipe piezometer yang ni biasa lah. Yang ni the most the easiest. Just measure the ambil manually you can measure the water level. Next. Um, next. 
Liposopisometer je. And they have different types of pisometer. Next. Next. Vibrating wire pisometer ni pun, just put in and then you just, uh, again, is you can transmit the data and uh, below you do all these things. That means you have to understand you have about calculation and you know the limits of the pore water pressure inside that build up in the slope. Only then we pakai lah, kalau tidak, isometer saja, we don't know what it is. Next. Um, okay, instrument the caution here. The caution, yeah, the uh, instrument ni, satu, um, it, it would be a waste kalau dia tak extend below the zone of movement. Okay. Kalau kita install at the wrong location pun tak boleh juga. Kalau tempat yang tak bergerak, kita rasa bergerak situ, dia tak bergerak di situ. Ataupun it is unsuitable. Maknanya dia bergerak sikit, dia putus. Wire. So it is, so it is, um, um, it's very difficult actually um, to, to apa ni, instrument. So, benda ni you have to understand very well. Moving on. Next. Um, early warning system. Satu, risk knowledge. Kena tahu pasal risk, hazard, vulnerability and so on. Next. Um, warning service, uh, warning services. Apa yang kita nak warn dia tu. And tiga, mereka yang dengar tu dia faham ke tidak. What, needs, what actions need to be done. Next. And uh, capability of knowledge preparedness to act. And bila community tahu tu, dengar and siren and all that, do they know what they're supposed to do? Kalau tidak, it's a waste of time, money. Kita pasang all this instrument pun, kalau orang tak faham macam mana kita nak warning or mana, macam mana nak baca instrument, then it's a waste. Next. Um, this is a summary. Boleh tengok. And then next. Next. Kalau di Hong Kong, dia pakai hujan because they have a lot of data, 15 days uh, rainfall and the 24 hour rainfall. Dia pakai ni and they are able to predict will there be a disaster, major landslide, ataupun severe, ataupun minor landslide. Next. Ni rain gauge. Yang ni dulu about 100,000. Nak maintain pun, every year we spend about 30,000. Next. Next. Uh, yang ni quite interesting. Again, di Gunung Pas, bergerak 30 meter jatuh tu. As you can see there. Next. Kita pakai total station. Total station ni measure daripada uh, this point. Kita ada a prism. Kita letak situ. Next. Dan nak berada Dr. Dane, don't worry. Target, kita ada prism ni. On the slope, kita pasang prism ni and ada robotic station ataupun um, survey yang will find this um, akan measure the movement of this uh, prism. Next. Uh, station, apa ni survey, survey station itulah. They can find all these points and then uh, keep measurement hantar every three hours. Kita sebenarnya kita nak hantar every hour tapi sebab um, tak cukup power Banyak clouds, so banyak clouds bukan uh, cloud, uh, apa ni computer ni, cloud clouds, betul-betul clouds. <laughs> so um, it will cover our, apa ni, uh, our um, um, solar power tu, dia kita boleh hantar every three hours ni. Next. So movement daripada 2003, we have been monitoring daripada 2003 sampai sekarang, sampai 2008. Um, sekarang ni pun bertambah tapi tak ada tambah banyak lagi. So you can see those points, gerakan dia uh, sebanyak ni lah, lebih kurang 60 meters daripada last time yang turun 30 meter tu. Next. Yang point the other one yang sebelah dia tu is... Um, Kurang sikit, lebih kurang 13, 12 meter. Next. So kita takut, takut di what happened di Gunung Pas macam ni. Dia mula-mula dia naik 
dia uh, apa ni turun biasanya big landslide macam ni dia akan behave this way dia akan tiba-tiba turun then dia slow down and then tiba-tiba bila sampai penghujung waktu dia nak landslide besar-besar tu um, dia akan jadi very quickly and you can put a camera there cuma don't stand under the the slope itu je next next one Intan okay um, early warning system um, dia ada dia kena ada coordination dan juga mitigation so bila berlakunya itu um, what monitoring that we are doing kita nak fokus will there be any event kalau ada warning macam mana and then initiate action action maknanya what are needs to be done sepatutnya ni nak ma with the help of uh, PBT will do do all this tapi sama ada um, kita do it is another thing lah but basically kita letak instrument we have to read the instrument very well daripada situ from that on uh, kita bagi warning warning ni pun jangan warning selalu warning tak jadi event tu nanti orang kata alah dah buat beratus kali warning dah tapi tak jadi jadi juga so we have to that's the reason why it is very difficult to focus because um, kita tak nak jadi uh, a child that budak yang uh, apa ni melaung-laung ada wolf and so on bila lama-lama kita kata ada, akan berlaku last slide tapi tak berlaku then um, people lost faith dengan sistem kita next last one itu aja thank you very much for listening to me dah, dah biasa uh, kalau ada apa question you can ask me lepas Dr. Fridaus punya presentation nanti I hope um, walaupun saya tak boleh nak terang in detail lagi pasal instrument but I hope um, this is just an overview at least you if you are interested to know pasal instrument and all that you can look uh, lebih detail lagi instrument is very complex that slide is also very complex banyak reason and so on maybe uh, Dr. Fridaus will uh, bagi more information on this and saya harap it's uh, helpful for you to understand a little bit pasal that slide terima kasih Thank you very much. Alright, okay. Nah, Datuk, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak um, untuk for your presentation. Very good presentation. Uh, awareness, how to uh, understand about the types of landslide, the instrumentation part of it, early warning system. So, okay. Uh, so, uh, selesai sesi untuk uh, Datuk uh, Hassan D berkenaan dengan early warning system of landslide. Okay. So, seterusnya kita pergi ke speaker nombor dua, iaitu speaker yang terakhir. Yang mana uh, Dr. Fedaus uh, bin Ahmad. Okay, Dr. Fedaus dah ada ke? Okay. Okay, sebelum... Dr. Fedaus dah ada ke? Ada. Assalamualaikum. Ada. Okay. Assalamualaikum. Okay, sebelum, sebelum Dr. Fedaus, apa khabar Dr? Okay. Thank you. So sebelum sebelum Dr. Fidaus uh, meneruskan pembentangan uh, yang kedua ni uh, izinkan saya untuk uh, membaca sedikit uh, latar belakang lah Dr. Fidaus uh, pada yang tidak mengenali beliau uh, pada krim kita dah, dah, dah sejak daripada uh, pembangunan garis panduan pit soil saya ingat uh, pada tahun 2000, 2014 lagi 2015 kot uh, so sampai sekarang dan uh, Dr. Fidaus adalah merupakan professional geologist lah Uh, di bawah uh, lembaga geologi Malaysia eh. merupakan pada masa ini merupakan ketua penolong pengarah kanan uh, cawangan kepakaran geologi kejuruteraan bahagian perkhidmatan teknikal Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia GMG yang sekarang ni uh, uh, beliau memperoleh PhD dalam bidang geologi kejuruteraan dari University of Leeds UK uh, Dr. Fedaus mempunyai kepakaran yang luas dalam menjalankan pemetaan geologi rupa bumi yang terperinci dengan latar belakang yang komprehensif dalam geologi kejuruteraan, Dr. Fedaus mahir dalam pengurusan dan pemetaan bahaya dan risiko cerun. Ini termasuk pengenal pastian, penilaian dan pengurangan potensi ancaman geologi untuk memastikan keselamatan dan kestabilan infrastruktur. Beliau juga mempunyai pengetahuan khusus dalam memetakan cerun batu dan tanah termasuk cabaran unik yang dikemukakan oleh Bukit Batu Kapur. Okay, mahir dalam memetakan pelbagai jenis terowong, Dr. Fedaus membawa kepakaran dalam bidang kejuruteraan terowong yang rumit 
Ini termasuk seperti alu air, aqueduct, shaft, drainage gallery, high pressure tunnel, kaizon. Dr. Fedaus juga mahir dalam menjalankan pemeriksaan keselamatan empangan menyumbang kepada perlindungan infrastruktur kritikal. Uh, daripada uh, latar belakang yang kita baca tadi, uh, merupakan Dr. Fedaus ni memang uh, orang yang mahir lah. Banyak uh, membuat kerja-kerja di lapangan, uh, di site, ya, di mana saja uh, bencana berlaku, di situlah uh, beliau berada, Dr. Fedaus. Dan baru-baru ini telah bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia dalam TV uh, minggu lepas, eh, dua minggu lepas saya salah saya. Jadi Dr. Fedaus ni uh, akan berkongsi dengan kita uh, the, the application part. Okay, uh, pengalaman beliau uh, dalam menguruskan apa uh, geologi ni lah uh, berkenaan dengan tanah runtuh. Ya. Uh, apa yang uh, Jabatan Mineral Geoscience yang telah uh, lakukan uh, untuk uh, mengatasi masalah-masalah potensi uh, uh, apa bencana ya, tanah runtuh ni lah. Ya. Okay, jadi uh, tanpa membuang masa saya rasa uh, satu jam kot untuk Dr. Fedaus untuk memberikan uh, syarahan dan taklimat uh, berkenaan dengan uh, tajuk tersebut. Boleh? Silakan Dr. Okay, terima kasih uh, Dr. Khairuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya rasa uh, sebelum kita mulakan, uh, Tuan Moderator, saya rasa ada lagging sikit lah. Saya dekat. Ada lagging ya? Ha, saya rasa mungkin mungkin yang lain pun rasa lagging tak? Kan? Ada lagging ke? Terhenti-terhenti. Yang lain-lain okey? Uh, sejak daripada penghujung tadi. Okey tak apa saya cuba. So far, so far okey lagi saya nampak, Dr. Fedan nampak okey. Bercakap tu sama <laughs> dengan bergerak tu sama. <laughs> okay, saya share sekarang. <laughs> okey, okey. Okey, nampak. Buat full screen ada. Ah, okey. Baik. Uh, terima kasih uh, Tuan Moderator. Uh, pada pagi ni, saya, kami akan kongsikan mengenai kesiapsiagaan Uh, dalam menghadapi ancaman bencana geologi tanah untuk semasa monsun hmm. timur laut. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, uh, ada baiknya juga lah supaya kita tidak tersasar apa maksud bencana geologi yang dimaklumkan pada tajuk tadi. Uh, bencana geologi itu bencana yang merupakan disebabkan oleh proses menjadi bumi yang berkaitan geologi yang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan, kerusotan pada sosial, sebab manusia tidak tenang, kerugian ekonomi dan juga alam sekitar. Jadi terkadang bencana ini juga boleh disebabkan oleh uh, faktor luaran seperti aktiviti ini maksudnya juga. Seperti yang telah dinyatakan oleh Dr. Sandi terdahulu. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, uh, mohon tuan-tuan okay, kami sediakan uh, beberapa video ni ada dalam tapi mungkin tak buka semua supaya dapat gambaran tentang uh, uh, apakah yang berlaku tentang dan juga bagaimana kah kesiapsiagaan kita tak bencana geologi. Baik, kita lihat sama-sama. Ini adalah uh, kejadian Jiran Kuih Jiran Kuih Jiran Kuih Jiran Dr. Fedah sendiri suara. Oh, Dr. Fedah tak dengar. Video mungkin boleh slowkan volume. M mungkin video volume video kuat tu. Tak dengar ke? Eh? Ha, boleh dengar. Dengar. Boleh dengar? Boleh, boleh dah. Dah boleh dengar. Do suara doktor dah dengar. Dah dengar? Ha, dah, dah, dah. Okey, ini adalah kerjaan tadi di Siki oh. Hayu yang menyebabkan beberapa orang yang meninggal dunia akibat kanggaran pun tersebut. Okay. Uh, dalam keseluruhan kejadian di yang berlaku di petang 
Banjir, banjir. Mulai tak hawa. Kejikian. Seronok baru. Ya saya sekarang Oh, mungkin doktor 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 Feda mungkin boleh slowkan dia punya volume YouTube tu kot. Uh, volume dia slowkan sikit. Ha. Okey. Okey. Ha, okey. Ha. Okey. Jadi ini adalah antara okay, jelas. aliran air, aliran puing daripada sungai yang terlibat. Dan ini kita lihat masih lagi terjadi. Dalam kejadian ini yang berlaku pada 18 bulan 8, 2021, 6 orang telah terbunuh dan menjadi mangsa. Dan telah menyebabkan kerugian ekonomi sebanyak 75 juta ringgit sekurang-kurangnya. Ya. Baik, seterusnya kita tengok lagi satu lagi. Uh, ada satu lagi video Ini kejadian di Ampang yeah. Kita lihat bahawa uh, Runtuhan telah, tanah telah berlaku Runtuhan cerun telah berlaku tetapi terdapatnya runtuhan susulan. Jadi dalam masa yang sama, uh, kita jangan uh, fikirkan, ingat bahawa setelah jadi runtuhan yang besar. Tetapi sebenarnya terdapat lagi potensi atau ancaman uh, kejadian susulan. Malahan terdapat beberapa kes runtuhan susulan telah mengumbar, mengorbankan beberapa nyawa lagi. Ya. Yeah. Jadi untuk menunggu dia stabil, makan masa dah perlukan pemataan yang yang terpinci. Kita lihat sekali lagi. Di rangkis ni, sebab itu pentingnya kesan tajuk kesiapsagaan. Kita kena sentiasa siap saga. Ya. Terhadap runtuhan susulan. Runtuhan pertama dah jadi. Tapi runtuhan susulan itu penting. Dan juga ada satu lagi. Ini perjalanan jalan antar tampah ke Inggeris Highland. Kelihatan uh, ramai yang nak ambil video ni. Ini dah masa yang sama lagi nak berlaku ke Sambat. Tak, tak siap saja. Kemungkinan pada runtuhan ni itu merebak ke kiri atau ke arah orang yang ambil gambar ni sebenarnya. Jadi kesedaran dan juga pendidikan awam ni sangat penting. Saya tunjuk sekali satu lagi. Ini adalah keadaan selepas kejadian, kejadian pada 4 Julai 2022 iaitu di kampung Ivoi. Kalau saya berhenti sebentar, kita lihat kalau kesa ni, ini adalah punca tempat uh, debris ataupun puing-puing tersebut, batu yang yang besar-besar dan tempat akisan. Dia bermula di kawasan yang sungainya ada tak besar tetapi banyaknya seasonal river di situ akibat hujan lebat dan telah mengakibatkan aliran puing. Jadi dia ada satu slide ini kita tonton perempuan mungkin ingat. Bongkah bongkah kayu kecil saja. Sebenarnya ada kita akan lihat skill besar perempuan. Dan akibat aliran puing tadi dapat nakisan sungai, nakisan tebing, nakisan tebing dan sungai pun semakin mendalam. Batu-batu ini semua buat basan pada bagian dulu lebih kurang tak sampai satu kilometer ke. Tapi seterusnya dia membawa ke kawasan hilir telah membunuh tiga orang di kampung Ibu Ibaning. Ini ya. mungkin dia. Dan okey yang latest tadi yang kita lihat ini adalah gambaran pada hari Jumaat. Hari Jumaat di Batang Kajian. Masa-masa asar dan uh, semua untuk mencari uh, mayat dalam kes ni yang berlaku pada 16 Disember 2022 telah mengakibatkan telah menyebabkan 31 orang terbunuh lah. yeah. baik daripada video-video tadi kita dapati bahawa kebanyakan sungai-sungai tempat bermula tadi, sungainya kecil saja. 
Contoh di di dalam kes uh, Gunung Jerai. Dalam Gunung Jerai, sungainya lebih kurang tak sampai 10 meter lebar pun. Selepas kejadian, selepas kejadian, sungai itu melebar ada kawasan tu sehingga lebih pada 50 meter dia lebar dan semakin dalam. Akibat kesan-kesan kawakan dan momentum puing yang dibawa daripada kawasan hulu. Baik, kalau kita lihat balik foto-foto uh, yang kita sertakan, di kami sertakan, kami kongsi di sini. Dalam kes di pada 26, 12, 19, 26, tuan-tuan yang apa, ribut grade telah menyebabkan aliran puing di Keningau. Ini merupakan rekod kematian tertinggi lah akibat jenis tanda runtuh aliran puing iaitu berdasarkan rekod 238 orang uh, telah meninggal dunia malahan dilapor enggak 102 lagi uh, mangsa tak dijumpai pada ketika, pada ketika dilaporkan lah uh, kalau campur 102 tadi dah lebih 300 orang begitu juga di Bukit Lanjan uh, di pada 1911 2003 Alhamdulillah tiada kematian namun dia kerugian dasarkan dokumen plan induk ceron negara 2009 2023 ia telah melibat, melibat menyebabkan kerugian ekonomi sebanyak 836 juta ringgit. Patut tengok dan juta ringgit dan dan juga highway ini telah tutup selama 6 bulan. Seterusnya di Bukit Antarabangsa 19 12 2008 dan akhir sekali di Batang Kali 16 bulan 12 2022. Ini tragedi-tragedi yang kebanyakan dalam menyebabkan kematian yang tinggi dan juga kerugian ekonomi yang tinggi juga. Kita lihat kembali tentang mengenai di di aliran puing di Gunung Jerai. Sebelah kiri ini adalah kawasan sebagian Gunung Jerai. Asalnya uh, kita dapati uh, memang kita tebing tu penuh dengan tumbuh-tumbuhan saja. Dan ada buah sungai yang 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 jelas saja. Tetapi setelah kejadian 18 bulan 8 2021 tersebut, wujudnya runtuhan-runtuhan yang banyak iaitu ia sebenarnya mengikuti seasonal river. Jadi seasonal river. Ataupun uh, aliran atau saliran bermusim. Nah, kalau kita tengok di sini, ni ada satu air terjun yang putih ni lain. Ini adalah sungai asal. Tetapi yang tepi-tepi ni sebenarnya dia. Pada keadaan sebelum kejadian 88 memang kita tak nampak sungai. Sebelum kejadian dapat runtuhan dan air masih lagi mengalir di sebahagian daripada bekas-bekas runtuhan tersebut. Yang mana asalnya dia untuk sidat uh, saliran bermusim sekarang dia jadi menjadi kekal pula. Tidak. Ini yang saya maksud tadi, aliran sungai di Batu Hampa, di Sungai Batu Hampa. Apa yang saya kami bulatkan di sini ini adalah skala. Itu mana? Orang Asal ni kecil ni, sungai ni. Setelah kejadian dalam kes ni, lebih pada 30 meter lebar ni. Dah semakin dalam. Begitu juga di sini. Dan kita lihat di sini pun, ni sebaik skala. Dia setiapkan di singkapan batuan dan juga daripada situ singkapan batuan juga. Dasar pembataan kami, pemeriksaan di lapangan. Dapati bahawa dewasan tebing itu sebenarnya telah menunjukkan bahawa telah pernah terjadi aliran puing sebelum ini. Dan daripada maklumat tersebut juga kita telah uh, menemukan duga mendapat maklumat daripada uh, penduduk kampung. Dia dapati ada seorang penduduk umur 80 tahun lah. 80 tahun lah. Dia kata tak pernah terjadi ini. Maksud dia Kejadian aliran puing pernah terjadi antara umur antara 80 ke 100 tahun yang yang, yang, yang lalu. Memang kita dapat. Jadi perkara-perkara ini walaupun tuan-tuan kita tuan-tuan perempuan kita untuk kesiapsiagaan ni kita jangan uh, terpedaya dengan aliran dengan sungai yang kecil sekarang ni. Sebab sekiranya sekiranya terdapat aliran puing dan terdapat topografi yang yang curam di bahagian hulu dan sungai yang banyak dan juga kehadiran seasonal river ataupun sungai-sungai bermusim tuan-tuan perempuan perlu lebih berhati-hati dan lebih bersiap siaga so, dalam kes ni ia perlukan sesuatu uh, bagi pihak JMG kami telah okay, kami telah memulakan uh, beberapa kajian dan juga projek uh, pemetaan, pemetaan dan inventory tanah runtuh 
termasuk di kawasan uh, kawasan Taman Eko Rimba. Ini dengan kerjasama dengan Jawatan Perhutanan Semanjung Malaysia, JPSM. Kita akan kongsikan di manakah pemerintahan kita telah jalankan. Tuan-tuan bayangkanlah, ini hmm. adalah di berdekatan dengan Titi Hayun, Yan, Gunung Jerai. Ini adalah sebagian daripada kawasan-kawasan uh, untuk kelahan dan juga yang tak tak, tak hijau ni adalah homestay-homestay di tepi sungai. Tuan-tuan bayangkanlah, semuanya musnah dan Batang-batang kayu ini lebih pada besar pemeluk. Tapi kita dapati bahawa dia sedang kita dalam kes ni asal di atas ni di bawah hulu memang tiada aktiviti pembalakan aktiviti benda manusia. Tapi setelah saya tunjukkan kami kongsi tadi gambar tadi daripada sungai kecil 5 meter atau kurang 10 meter hingga 50, lebih pada 50 meter pokok-pokok kayu yang masih hidup yang berada di tepi-tepi tepi sungai tu lah yang telah mem yang telah yang telah menjadi sisa kayu yang menjadi puing yang telah merosakkan dan telah membunuh beberapa uh, penduduk di sini. Jadi tuan-tuan puan-puan kita boleh lihat. Satu antara dia tuan-tuan kita nak betulkan juga persepsi bukannya bila ada pokok ni maksud dia ada pembalakan tidak. Pokok ni mungkin berada di tepi tepi-tepi sungai yang besar yang telah hidup. Tapi akibat lerang puing ni telah menyebabkan kisah tebing dan telah membawanya dan kita dapat, kita ada beberapa tips untuk mengetahui bahawa sama ada pokok ni adalah balak yang terbang ataupun tidak. Tapi dapati bahawa semua batang-batang kayu dan sisi pokok ni bukan bukan merupakan ada, menunjukkan ada aktiviti pemerintahan di atas. Jadi tuan-tuan perempuan, bila kita uh, sebagai kesiap segaan, selalu macam kita sekarang ni selalu buat berkemah di sungai sekiranya ada pokok-pokok besar kawasan-kawasan hutan Nipur jadi kita kena fikir secara worst case scenario ya. kena sentiasa bersiap, bersiap siaga dan apabila sampai satu tempat kita kena sentiasa bersiap siaga dari segi kat mana evacuation punya route ataupun laluan untuk kita uh, laluan selamat sekiranya terjadi kepala air ataupun alian puing baik Sekarang kita masuk pada tajuk tajuk sebenarnya uh, uh, perbincangan ini ataupun perkongsian maklumat ini. Itu tentang kesiap siagaan. Bagaimana uh, seorang ahli geologi berperanan dalam menentukan untuk menyediakan atau memberi gambaran tentang apakah kaedah-kaedah ataupun langkah-langkah kesiap siagaan yang perlu diambil bagi untuk mengurangkan risiko dan juga untuk mengurangkan kehilangan nyawa, kecederaan dan kerosakan ekonomi. Satu apa langkah pertama adalah tentang pemetaan dan inventory. Inventory cerun cerun telah berlaku uh, runtuhan dan juga ada potensi runtuhan. Kita akan petakan kawasan-kawasan kita yang sabilan yang tidak sabil. Kan? Dan juga berdasarkan bahan-bahan geologi juga bentuk topografi. Kan? Seperti dinyatakan tadi oleh Datuk Dr. Hassan D tadi kan. Maklumat geologi adalah antara input penting dalam uh, untuk menjalankan kerja-kerja uh, atau kesiapsiagaan. Apatah lagi ia sangat penting dalam untuk menentukan jenis early warning system dan duduk letaknya kat mana nak letak early warning system tersebut. Supaya kita boleh optimumkan boleh optimumkan penggunaan early warning system tadi. Sebenarnya kita buat penilaian setelah kita uh, cerap data-data lapangan, kita buat penilaian dan mengenal pasti kawasan mana yang punya ancaman. Uh, kita ada hasilkan beberapa output peta yang kita akan kongsi sebentar lagi. Selepas itu, kita akan pada yang ada mengenal pasti, boleh kita tentukan keadaan mitigasi yang paling sesuai, paling sesuai dan ekonomi dan juga ada adakah perlu kita kerja-kerja pemantauan kan seperti yang telah dikongsikan jenis uh, alat-alat pemantauan yang sebentar tadi oleh uh, Datuk Datuk Dr Sandi. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh. Uh, ini adalah pengkelasan pengelasan bencana geologi tanah runtuh yang digunakan oleh pihak Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Jadi sekiranya tuan-tuan perempuan uh, dapat uh, tengok siapa yang DMG masuk TV, soal khabar, penyertaan soal khabar. Ini adalah asas, uh, asas kepada jenis tanah untuk. 
Jadi macam contohnya ni berdasarkan advancement Macam Rockfall selalunya kami berlaku banyak di kawasan Bukit Batu Kapur lah Selalunya di, di Ipoh, di Gua Musang ya. Dan kawasan yang Bukit Batu Kapur Dan juga jenis slide atau gelongsoran Gelongsoran pun ada dua Rotational atau putaran tadi Dan juga jenis translational Iaitu translational ni Ia sepanjang satu satah Selalunya satah-satah gelongsoran tu dia bergantung pada struktur geologi seperti satah sesarnya atau sesah-satah kekal ataupun pelapisan batuan. Tapi bila rotational ni kat atas ni, ia selalunya berlaku berlaku di kawasan yang field material ataupun say, uh, atau kita lain bahawa jenis yang material yang homogenous. Selalu jenis homogenous. Dan kes ni tanah lah. Nah, jadi tuan-tuan perempuan sekiranya kita apa uh, kita hmm. membuat ada cerun-cerun tanah jadi yang jenis runtuhan yang kebanyakan berlaku di kawasan runtuhan tanah adalah rotational. Yes. Dan seterusnya kes satu lagi kita lately ni dah malahan pada 25 hari bulan tu di, di janda baik jadi ni aliran kuing ni jenis bawah ni. Kan? Ia pun ada beberapa jenis, kita umumkan saja. Jadi dalam uh, perkongsian kita kali ini adalah mengenai aliran puing pun ada dan dengan tanah runtuh rotation ataupun uh, translational tadi, ataupun plana. Nama lain translational adalah plana, yes, panjang sata. Hasil daripada pemetaan kami, untuk maklumat tuan-tuan perempuan, kita ada buat pemetaan geologi terrain di kawasan tertentu dan juga ada juga kita ada projek plan uh, peta peta bayi dari risiko cerun di kawasan terpilih. Semua terpilih itu berdasarkan kawasan-kawasan uh, yang prone to landslide yang dinyatakan pada slide terdahulu oleh Datuk Dasar ini tadi yang ternyata yang dinyata dalam plan duduk cerun negara. Ada 22 hotspot. Jadi pada 22 hotspot tu kami berjaya memutarkan 5, 5 uh, kawasan untuk plan peta bayi dari risiko cerun. Ini adalah kalau saya zoomkan ini adalah ini adalah lokasi tanah runtuh yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Yang tanah merah tadi. Ya. Yeah. Ini kalau kita nampak linear ni masuk sepanjang uh, sepanjang jalan ni daripada Cameron Highland contohnya pergi ke Lodging, Gugu Musang. Ini adalah sepanjang jalan raya Timur Barat kan, Great ke Jeli kan. Dan juga ada kalau kita tengok di Sabah, kebanyakan berada di di berdekatan kota Balu dan kota Kinabalu dan gunung Kinabalu dan di Sarawak agak disperse agak uh, taburannya agak uh, uh, pelbagai ya yeah. dan di Demiri baik jadi ini peta-peta ni okey untuk makluman juga bahawa dari peta-peta ni kita boleh menyebabkan kita boleh bersedia siap siaga tentang sekiranya kita nak cuti dan sebagainya kawasan mana yang prone to landslide. Bila ada banyak landslide, dan potensi untuk berlaku landslide kawasan sama tu lah sangat tinggi. Jadi tuan-tuan perempuan, mm -hmm. perlu hati-hati dan bersiap siaga. Dan juga, okey. Untuk maklumat tuan-tuan perempuan juga, dengar, uh, ingin kami kongsikan bahawa uh, Jawatan Mineral dan Geo Science Malaysia uh, di bawah uh, Plan Induk Cerun Negara, kita ada buat apa kumpulan kerja. Kumpulan kerja satu ni berkenaan pertebahan risiko cerun. Jadi di dalam itu uh, JMG menjadi agensi tunjaknya yang terdiri pada bawahnya terdapat uh, uh, 15 uh, agensi lain. Jadi dalam kes ini, dalam perkara ini JMG mempunyai satu pangkalan data hmm. bagi NATSIS iaitu National Geospatial Terrain and Soil Information System. Ia merupakan satu pangkalan data yang mengumpulkan uh, menginventarikan semua tanah runtuh di satu Malaysia. Setakat ini, kita telah menginventari sebanyak 6,427 tanah runtuh bermula 19 tahun 1961 hingga 2023. 1961 ni yang kita capture ni yang berdasarkan di ringlet tadi lah. Kalau tuan-tuan perempuan ingat, ada satu gambar di ringlet yang tunjuk oleh dalam satu, satu slide Dr. Sandi tadi. Tuan-tuan perempuan, sepanjang 62 hmm. tahun ni telah menyebabkan 602 orang meninggal dunia. Kematian. Hmm. Ya? Baik, tajuk kita adalah berkaitan dengan monsun timur laut 
Kita balik pada geologi. Geografi juga. Dasarkan uh, pangkalan data kami, perlu juga dinyatakan bahawa ada juga inventory tanah untuk kita ni, kita tak ada tarikh ni. Kita, dapat, kita belum lagi uh, dapat maklumat yang 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 terkini tentang tarikh kajian. Tapi berdasarkan uh, tarikh kejadian tanah runtuh dan juga masa yang hampir nyata uh, tentang kejadian tanah runtuh dan hujan tadi dan juga musim tadi, kita ada hampir lebih kurang 2,000 hampir 2,200 data yang tanah runtuh mempunyai tarikh dan mempunyai sebagian yang mempunyai hujan. Jadi pada tarikh tadi kita telah grupkan kepada monsun barat daya iaitu antara Mei dan September dan juga monsun timur laut antara November dan March. Kita sekarang bahas monsun timur laut ni. Eh. Dasar database lebih kurang hampir 2200 tadi, lebih kurang 2200 data uh, bateri tanah untuk yang punya tarikh. 77%-nya berlaku pada mon, pada monsun timur laut. Mesin sekarang lah tuan. Kan? 23% uh, barat daya. Tapi perlu juga tuan-tuan perempuan diingatkan bahawa uh, antara monsun ni ada satu monsun, uh, musim pahlian iaitu bulan Oktober dan juga bulan April iaitu uh, pahlian monsun. Kita tak masuk dalam data ni. Jadi kita ketahui bahawa daripada statistik data dan fakta yang kita perolehi daripada pelbagai agensi dan juga termasuk uh, maklumat daripada JMG ni kita petakan. Ini adalah uh, fakta, uh, fakta yang sangat penting sebenarnya. Baik, daripada uh, statistik tadi, kita telah menghasilkan beberapa output yang juga untuk untuk inform, untuk maklumkan kepada agensi-agensi berkepentingan dan juga pihak berkuasa tempatan. Dalam contoh ni, daripada berdasar inventory tanah untuk tersebut, kita telah uh, kita telah menghasilkan peta kerentanan tanah runtuh ataupun bahasa Inggeris eh, landslide susceptibility map. Jadi dalam peta tersebut kita akan bagi kepada empat kategori itu sangat rendah, warna hijau tu. Maksudnya kalau sangat rendah tu mana-mana titik berada di poligon warna hijau pekat ni uh, ancaman tanah runtuh ni sangat rendah. Dan begitu seterusnya hingga ke tinggi. Yeah. Jadi dalam penggunaan peta ni berdasarkan penggunaan data ni boleh daripada LIDA, kami guna daripada LIDA dan juga pemantaan secara penggunaan drone dan juga pemantaan lapangan diverifikasi di lapangan peta ni kita dihasilkan dan kita dapati bahawa kita mendapat feedback yang sangat uh, sangat bagus daripada PBT untuk hmm. untuk perancangan pembangunan dan juga guna tanah satu kawasan hmm. yeah. selain daripada itu juga daripada input-input uh, inventory tanah runtuh kita telah hasilkan peta kawasan hotspot tanah runtuh Selain pada 22 hotspot yang uh, ada dalam pelan induk ceruan negara tersebut kita juga telah menambah sehingga 31 dan uh, peta kawasan hotspot ini, kawasan hotspot juga akan ada adalah dynamic dan berdasarkan maklumat-maklumat terkini ya? antara kita dapat lihat lah kalau segi insyaAllah uh, urus dia akan kongsikan uh, peta ini, uh, slide ini kepada semua yang hadir lah Selain pada itu juga, kita ada juga membuat uh, uh, aktiviti pemantauan cerun kritikal. Ini uh, untuk maklumat tuan-tuan perempuan. Pada tahun 2023 ni, kita telah mantau 254 cerun. 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 Iaitu yang kita maklumat tu terbuat kita hasil daripada perkongsian maklumat dan juga perbincangan dibuat urus dengan pihak berkuasa tempatan. Cerun-cerun kritikal ni maksud dia, di sini adalah, adalah cerun yang mempunyai tanda-tanda ketidakstabilan dan mempunyai elemen berisiko, contoh ada bangunan, jalan, infrastruktur dan juga manusia tinggal di bawah kawasan tersebut. Jadi saya tak langsung kawasan-kawasan hutan yang ada elemen berisiko seperti infrastruktur dan manusia kita tak. Ini sebagai permulaan. Daripada peta tersebut, daripada maklumat tersebut, kita dapati ada satu tempat macam ketika tinggi, sederhana rendah. Maksud ketika tinggi, macam mana pembahagian ini berdasarkan uh, kaedah yang telah digunakan berdasarkan pakaian oleh satu kita pada tahun 2002 table tu oleh JICA dan juga JKR. Kita gunakan parameter kriteria tersebut untuk mengklasifikasi untuk mengelaskan tiga jenis kritikal ni. Kalau kita kritikal tinggi, kalau cerun kritikal tinggi maksudnya perlu mitigasi yang segera. 
kalau satu cerona berjatuh pada dia gurukan dalam ketika senana ia perlu mitigasi tidak tidak segera selain itu kalau selain itu ketika rendah maksud perlu pemantauan saya tak perlukan kesegeraan ada perlu pemantauan pemantauan berkala baik selain pada itu juga kita bekerjasama juga dengan jabatan uh, putan semen Malaysia kita tahu kita tahu ketahui bahawa Sejak kebangkan ini banyak kejadian-kejadian uh, kepala air dengan aliran puing di kawasan Taman Eko Rimba, terni Taman Eko Rimba, ya yeah. kawasan kawasan Bekelah. Jadi dalam kes ni kita ada Taman Eko Rimba kita dah mula kan di semenanjung Malaysia antara seperti yang 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 yang, yang tertera dalam slide ni tiga di Terengganu, satu di di Latas Kandar Tapa, kan di Bentong kan gombak sungai tua, jeram tu Kuala Tawang dan tiga di Terengganu. Pada ini kawasan ini kita telah petakan menggunakan kaedah-kaedah tertentu pemetaan geologi lapangan dan juga penggunaan drone dan juga penggunaan menggunakan uh, penghasilan model dan simulasi. Jadi daripada kawasan tersebut pemilihan kawasan ini sebab JPSM atau Jabatan Pemerintah Semenanjung Malaysia mempunyai angka-angka uh, pengunjung satu ter ni. Jadi dengan ikut priority uh, antara pengunjung-pengunjung tertinggi banyak ter sebanyak 35 ter di di Senanjung. Kan kita pilih tujuh dahulu sebagai projek rintis. Kita lihat dia punya apa dia punya uh, uh, kesannya. Dan kita telah kongsikan maklumat-maklumat tersebut kepada uh, semua agensi berkepentingan terutama Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan juga JPS. Jadi ini yang terbaru berdasarkan uh, untuk maklumat tuan-tuan puan-puan juga bagi uh, kesiapsagaan untuk rakyat mengenai musim timur lain kita telah laporkan kita ditugas untuk melaporkan tanah untuk berlaku di satu Malaysia satu negara kepada NADMA dan juga MKN so, bermula pada 9 November hingga 25 November hanya empat saja iaitu tiga di Pahang satu di Selangor ni yang campur satu ni yang latest 25 lah tapi dia tidak menyebabkan kemalangan jiwa Alhamdulillah jadi semua maklumat-maklumat ni kita tak tuan-tuan perempuan boleh uh, layari dalam Facebook kami ataupun uh, dan, uh, kami punya uh, website dan juga Facebook ataupun uh, media sosial yang yang dikelola oleh JMG ni baik serta pemetaan setelah mengetahui geologinya dengan 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 apa dengan dengan terperinci setelah mengetahui struktur geologi sama ada situ ada gempa bumi ya asal pernah ada epicenter ada sesar yang aktif atau tidak dan juga struktur geologi yang lain seperti retakan jenis retakan kita akan daripada kawasan ter terutamanya utama ekorima kita akan buatkan model dan simulasi tanah untuk Kan, dalam kes ni ada contoh saja antara parameter yang kita akan laporkan bila simulasi adalah tinggi aliran ha, berapa meter sekiranya terjadi sesuatu apa sesuatu runtuhan kan jadi runtuhan okey berapa tinggi tinggi aliran tersebut dan high laju aliran dan juga momentum ataupun momentum akibat laran puing ataupun tanah runtuh tersebut dan juga tekanan terhadap uh, yang dihasil oleh tanah runtuh tersebut ini perkara-perkara ini adalah akan mempengaruhi juga tentang jenis-jenis uh, jen, bagi tujuan kesiapsagaan in, perkara ini akan mempengaruhi dan yang merupakan menjadi input kepada jenis instrumentasi ataupun alat-alat yang akan digunakan pakai untuk memantau kawasan tersebut kan sebab setiap alat kita tahu bahawa dia ada ada threshold dia ada kemampuannya dan kekurangannya jadi berdasarkan maklumat ini kita akan tentukan uh, konsep mitigasi dan juga di mana kita nak letak sesuatu uh, alat uh, instrumen tadi yeah. baik setelah menghasilkan peta ini adalah peta yang kita akan kongsikan dan kita letak sebagai info panel di kawasan di kawasan-kawasan Taman Eko Rimba tersebut dalam kes ni adalah peta pengurusan bencana juri tanah untuk dan peta ini kita akan tunjukkan kat mana Uh, tanah tanah ke, kedudukan tanah untuk pernah berlaku kan dan apa infrastruktur yang ber, yang berada di sepanjang kawasan-kawasan yang ada ancaman tanah untuk tersebut kan 
dan terdapatnya ke mana ada lokasi-lokasi kawasan yang mana telah baru kumpul batang-batang kayu ataupun yang uh, batu-batu yang boleh menyebabkan terkumpulnya air di belakangnya yang mungkin akan memburukkan lagi keadaan uh, suatu bencana geologi aliran puing. Jadi pada sini kita akan tunjukkan daripada peta tersebut kawasan ini kalau kita tengok ini ini adalah kawasan-kawasan pernah berlaku tanam tu. Mengikut ini adalah berdasarkan catchment. Jadi sekiranya terdapat uh, okey contohnya uh, ada pejabat terdapat pejabat. Pejabat Taman Eko Rima berdasarkan kajian dan pemetaan dapati kawasan ini pun terletak dalam kawasan yang akan berlaku akan berlaku aliran puing. Contoh perempuan bayangkan pejabat yang nak, nak nak bagi warning pun duduk dalam kawasan tu jadi dia sini sangat pentinglah pemetaan ni tentang jadi sebelum kita nak letak kita perlu siap siaga siap bagaimana nak siap siaga tentang ancaman suatu bencana geologi sama ada tanah runtuh ataupun lahar puing buat pemetaan dahulu pemetaan jadi berdasarkan data dan fakta inilah kita boleh menghasilkan model tanah runtuh dan simulasi sangat penting jadi kalau ada terdapat pondok-pondok rehat kan yang mana dalam kawasan ni jadi dari segi pembangunan pengurusan ni, kita perlu uh, letak luar pada kawasan yang merah ni dan juga kita perlu juga ke nyatakan kawasan escape route ataupun kawasan sekian berlaku dan nampak kepala air dan lain-lain pun kat mana kita perlu pergi ya. begitu juga dalam ni dan bentuk geomorphology sebelum tu sebelum kita pergi jawatan peta pengurusan tadi tentang morfologi bentuk muka buminya, tentang geologinya, tentang sudut cerunnya, tentang struktur-struktur geologi perlu kita ketahui. Dan bagi mendapatkan peta pengurusan bencana tadi dan juga peta ancaman geologi, peta ancaman geologi tanah runtuh ataupun alien pun ni yang 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 terkini dan dan diyakini. Okay. Baik, setelah kita dah tahu dah kawasan-kawasan mana escape route catchment mana akan akan mempunyai ancaman dan juga mana kawasan yang akan berdasarkan simulasi bermula pada situ lah kita akan uh, lihat apakah konsep-konsep mitigasi dan juga pemasangan sistem amaran awang antara yang kami okey di ter tadi ada sebahagian kita dah, uh, dah kita dah tolok hujan telemetri bukannya manual lah bila telemetri ini secara secara Uh, masa nyata sangat bermak, uh, sangat berguna, sangat uh, signifikan dan berguna. Sensor hak laju air, sensor paras air pun kita ni, ni adalah gambar-gambar ni yang kita letak. Dan biasa sensor ni adalah, adalah non-contact punya type. Maksud dia ada, tak ada contact dengan air, kita ambil guna secara remote saja. Sebab apa? Kalau kita guna yang contact punya type atau yang kena dengan air, kalau jadi satu kepala air ataupun aliran puing yang lebih 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 teruk, lebih buruk. Habislah alat tadi, kita kena ganti balik dan juga maintenance lah. Ha, kita fikir. Jadi kita pilih uh, sistem uh, arman awal yang 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 sesuai. Lah. Yeah. Ini adalah antara sensor kami pihak JMG uh, ada pasang di kawasan uh, Taman Korima dan juga kawasan-kawasan uh, yang ada potensi tanda runtuh. Masuklah kamera dan siren. Ya, siren. Ha, ini adalah siren. Ini kawasan di Gunung Jerai ni. Bila kami siren ni boleh sampai pergi 1 hingga 1.5 km bergantung pada situasi. Kalau banyak pokok mungkin dia 1 km saja. Jadi kita letak pada lokasi tertentu dan kita, dengan kita tahu bahawa kat mana maknu, uh, pengunjung berkumpul dan juga dia boleh sampai. Jadi dengan masa yang sama ia boleh menyebab, boleh membantu pengunjung yang mungkin pertama kali sampai dan juga pihak kawasan tempatan ataupun pelaksana ataupun mempunyai kawasan Taman Eko Rima dapat memberi maklum kepada yang melawat ataupun kunjung-kunjung di situ. Tuan-tuan perempuan, uh, sekarang kita lihat, kita dah buat pemetaan. Lepas tu kita dah ceritakan tentang uh, early warning system early warning system, semua ada jenis berstruktur dan penuh fizikal. Tetapi kita kena ingat satu faktor atau satu elemen yang sangat penting adalah community. Mereka yang, yang tinggal yang menyumpul penduduk kawasan itu. Jadi ini adalah uh, 
satu faktor penting jadi pihak JMG dan juga disarankan kepada semua yang terlibat yang punya kawasan punya ancaman bencana geologi tanah runtuh dan sebagainya perlu ada program ni, itu program Community Based Disaster Risk Management CBDRM dan kes ni apa disaster risk tadi adalah berdasarkan tanah jenis tanah runtuh, tanah runtuh rotational, transactional dan juga um, um, lan, um, aliran puing jadi libatkan semua agensi berkepentingan agensi responder, bomber, polis, tentera kan APM, Akatan Tanah Awam kan dan juga uh, MKN, NADMA dan tak lupa dan paling penting adalah Uh, adalah uh, penduduk itu sendiri dalam kes ni kita akan libatkan penduduk supaya menandakan kawasan-kawasan sebab mereka adalah penduduk dan mereka tahu kawasan sebab kita adalah uh, seolah macam kita pelawat kita buat kajian mungkin seminggu dua kita balik tapi mereka yang hidup di, di yang tinggal di sana mereka lebih mengetahui daripada kita maklumat daripada mereka sangat penting dan kita perlu bantuan mereka untuk tandakan mana-mana kawasan yang ada pernah terjadi tanda utuh yang mungkin kita tak dapat cerap dalam masa dua atau dua minggu atau satu bulan jadi dalam kes ni kita akan menjendirkan melatih jadi dalam kes dalam perkara ini secara umum ni ini adalah program tentang pendidikan dan kesedaran awam kita perlukan uh, mendidik di kita juga sebenarnya ada dan juga komuniti uh, sebut dan tentang kesedaran bahawa kawasan mereka ni ada mempunyai ancaman ancaman apa bencana jual jual kita dalam tu ataupun aliran tuin jadi dalam kes ni kita akan menghasilkan kita akan berkaliber jaguh setempat iaitu local champion mereka antara yang uh, yang akan menjadi telinga dan juga mata bagi pihak agensi dan juga untuk penduduk mereka sendiri bagi perkongsian supaya mereka lebih bersiap siaga yang lebih siap siaga daripada itu juga kita okay, kita hasilkan tanda-tanda awal tanah runtuh dan kita kongsikan pada agensi berkepentingan dan juga terutama pada penduduk-penduduk atau komuniti yang yang punya, yang rentan terhadap bencana geologi tersebut yeah. ini adalah apa, adalah contoh saja dan kita tahu bahawa JKR pun dan juga agensi lain pun ada kaedah-kaedah tertentu dan kisah-kisah tertentu jadi dengan kita mendidik program CBDRM tadi iaitu mendidik dan juga kesedaran awam mereka boleh lapor pada kita kan untuk tindakan selanjutnya. Baik ini antara slide-slide terakhir itu hala tuju. Apakah hala tuju kita sebenarnya dalam kes ni? Dalam kes ni sebagai kita untuk dapat minimum meminimumkan uh, risiko uh, kerosak kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda dan juga alam sekitar. Jadi antara yang dalam kes ni secara spesifik dengan JMG kita mempunyai satu projek Big Data Analytics iaitu BDA dengan NREC iaitu Kementerian uh, Sebuah Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menentukan nilai ambang hujan yang akan menyebabkan tanah runtuh. Projek ni sedang berjalan dan akan berakhir pada tahun harapan jadi kita akan lihat balik database apa kalan data yang inventory dan kita kaitkan dengan jumlah jumlah hujan uh, maklumat hujan waktu berlakunya tanah untuk dan juga hujan dan juga kita, kita akan kaitkan juga dengan bentuk muka bumi, sujud cerun dan juga geologi itu antara input yang antara faktor-faktor kita kerja kita apa kita uh, pertimbangkan untuk menentukan nilai ambang hujan yang akan menyebabkan tanah untuk Tuan-tuan perempuan, ini juga kami kongsikan bahawa kadang geologi tertentu yang mempunyai maksud bahan geologi tertentu iaitu mungkin pasir dan juga rempung yang mempunyai daya serap air yang berlainan jadi sudah tentu dan juga dengan kombinasi unsur cerun dan juga bentuk topografi yang berlainan ia akan mempunyai nilai ambang berlainan walaupun kadang-kadang cash minus sebelah-sebelah tetapi sebab geologi yang berlainan, bahan geologi berlainan ia mempunyai nilai ambang berlainan jadi dalam kes ini peletakan tolok hujan tadi di kawasan kajian kita sangat penting supaya nilai hujan yang kita ambil tadi akan dapat represent mewakili uh, cashment tertentu dan kita boleh buat analisis dengan lebih yakin dengan nilai yang boleh dipercayai yeah. selain daripada itu kita uh, berdasarkan maklumat pemetaan dan juga daripada nilai-nilai uh, amang tadi kita akan hasil dalam ramalan tanah runtuh dan bentuk model dan simulasi. Di simulasi ni kita akan tahu dapat ketahui bahawa sekiranya jadi bencana geologi tanah runtuh 
ke mana apa maksimum uh, uh, aliran ataupun yang tanah runtuh bahan tanah runtuh akan pergi dan buat apa laju contoh tuan-tuan puan-puan kami ingin satu tunjuk dalam satu laporan uh, di contoh di uh, batang kali lah, ya berdasarkan simulasi uh, inputnya daripada pemerintahan lapangan dan juga daripada uh, witness account witness account yang kita temu duga yang kita dapat menolak daripada mangsa sendiri dan juga penduduk situ berdasar simulasi tadi uh, dan juga slide sebelum kita kita mengenai had laju aliran tadi dia kita berdasar simulasi kita dapati bahawa lajunya aliran puing yang berlaku adalah 20 meter per saat 20 meter per saat sekiranya tuan-tuan perempuan okay, kita bagi dulu untuk tahu dalam bentuk kilometer per sejam tuan-tuan boleh kali dengan 3.6 20 meter per saat kali dengan 3.6 okay. 3.6 jadi sama 72 kilometer sejam lajunya rasa-rasa boleh tak kita lari okay. jadi dalam kes ni kita perlu bersiap siaga okay. bersiap siaga Uh, sekiranya berlaku sejak itu peletakan instrumentation instrumentasi tadi dan juga cash mana sangat penting, sangat penting dan jenis-jenis juga jenis-jenis supaya kita dapat tahu dengan pantas dan juga dalam masa hal itu juga pihak JNG telah dimaklumkan diwar-warkan oleh PMX kita Dato' Sri uh, Anwar Ibrahim bahawa pada hujung tahun ni uh, akan, ter, akan tertubuhnya pusat bencana Georgia negara yang teraji oleh Jabatan Bina Jaga Sains ya yeah tuan-tuan perempuan boleh, boleh lihat lah ya, kata akhbar dan juga kata-kata beliau jadi pada situ semua maklumat mengenai tadi pada instrumentation tadi kita akan kaji, kita buat analisis buat model simulasi dan masa sama kita boleh war-warkan tentang uh, amaran awal uh, yang amaran awal sudah pasti punya analisis tertentu bukan mudah tetapi merupakan satu proses yang kita menuju ke arah itulah dan dalam kes ni pusat bencana geologi tanah itu lebih pada perkara-perkara bencana geologi ingat kena perkara yang proses yang kaitan bumi dengan geologi ya? dan uh, sebagai rumusan ya sebagai rumusan kepada tentang kesiapsagaan terutamanya musim monsun timur laut ni kita dapati bahawa 77% tanah itu berlaku pada musim timur laut data dan fakta adalah merupakan asas kesiapsiagaan kita. Bagaimana kita perlu nak siap siaga tanpa data dan data yang, yang yang terkini dan juga diakini, kan? Yang telah diverify dan telah diverifikasi dan divalidate, divalidasi. Dan juga yang kedua integrasi program pendidikan serta kesedaran komuniti dan mitigasi bersuktor. Data tak dapat, analisis tak dapat, tapi kita perlu konsi perkara ini dan juga perlukan adakan program pendidikan dan kesedaran awam tentang komuniti yang punya, yang kawasan rentan atau kawasan yang akan berlaku bencana geologi tersebut dan juga bukan itu saja tetapi perlu gabungan dan mitigasi bersuktur so, struktur ni banyaklah mungkin ada terapannya sabu dam ke dan sebagai ada retaining wall tertentu di kawasan tebing-tebing sungai tertentu yang terpilih yang telah dikenal pasti menunjukkan bahaya atau runtuhan dan terakhir sekali yang tentang tentang penyebaran maklumat berkesan dan pantas. Integrasi dah buat maklumat dah ada tapi kita nak wawar dia perlukan satu sistem yang apa yang berkesan dan pantas lah. Mudah-mudahan dengan kombinasi tiga-tiga rumusan ni kita dapat punya last sekali dan ia selari dengan Sendai framework 2015 2030 iaitu untuk meminimumkan risiko iaitu mengurangkan kehilangan nyawa dan juga dan mengurangkan kehilangan nyawa dan mengurangkan uh, kerugian ekonomi. Okay. Ini satu gambar pun, tuan-tuan dan puan. Uh, ini tuan-tuan dan puan boleh bayang tentang tentang kita kait dengan simulasi dan juga impact. Okay. Ini adalah uh, selepas kejadian eh, kami pergi buat mapping. Kan? Saya rasa tuan-tuan mungkin tahu siapa yang pergi sana sekala tu. Kan? Dia aliran ni kerja aliran puing di kampung Iboi Baling yang telah mengorbankan tiga nyawa di kawasan hilir dekat sungai lah dekat jambatan dia berlaku pada 4 bulan 7 2022 kita berarti di atas ni adalah zon sumber zon sumber maksudnya tempat berlaku mulanya berlaku uh, hakisan yang untuhan tanah kan untuhan tanah untuhan cerun 
Dan juga ini sekarang ni Tuan-tuan perempuan Ini adalah saya berada di tengah-tengah sungai tu kan Batu-batu ni telah dibawa diangkut daripada zon semua ni Zon angkutan Kan Tuan-tuan bayangkan Ini tinggi ni 1.71 cm Eh 1.71 meter Dan tuan-tuan boleh buat skala Ini boulder ni antara yang terkecil ni ada yang lebih besar pada ni Kan Dan bawa turun sampai ke kawasan endapan di kawasan kampung Ibu Ui tadi Uh, terdapat kemusnahan harta benda yang sangat besar Ya, sekurang-kurang 25 juta telah menyebabkan kerugian ekonomi Ya, tanpa siap siaga uh, Tanpa ya, ada kesedaran tentang siap siaga Dan juga tentang pembangunan kat mana nak duduk letak rumah-rumah Supaya jauh daripada kawasan yang jadi Jadi apa, jadi uh, aliran puing Jadi insya Allah kita dapat kurangkan minimum risiko Tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok tebing ni, tebing sungai tadi ini sebenarnya adalah merupakan tanda-tanda berdasar pemetaan kawasan ni pernah berlaku uh, tanah runtuh dan dia sebenarnya longgar jadi bila terdapatnya satu magnitude aliran air yang tinggi dia menyebabkan hakisan asal ni lebih kurang 3 meter saja sungai ni sekarang tuan-tuan lebih daripada 10 meter dan telah menghakis dan sekiranya berlaku lagi aliran puing dan punya momentum tinggi kemungkinan besar boulder-boulder ni akan diangkut dan akan merosakkan lagi kawasan di hilir jadi sekadar itu saja yang dapat kami kongsikan dalam masa sejam yeah. uh, sekian terima kasih saya pulangkan kepada Tuan Moritian, Dr. Hairuddin ok terima kasih uh, bagi Dr. Fedaus uh, di atas uh, perkongsian uh, yang agak menarik daripada saya uh, banyak video-video uh, yang terkini data-data yang semasa lah berkenaan dengan uh, tanah runtuh ni dan juga apa langkah-langkah yang telah diambil uh, oleh pihak JMG ya pihak agensi-agensi yang terlibat untuk mengatasi atau kata beri penerangan pendidikan ya, kesedaran kepada semua. Okey baik. Uh, jadi um, uh, dua orang speaker telah membentangkan uh, apa pembentangan mereka. Jadi kita sekarang ni pada sesi yang ketiga iaitu uh, sesi soal jawab ya sesi soal jawab daripada peserta lah daripada uh, panggil uh, peserta webinar kita pada hari ini iaitu lebih kurang dalam ada dalam 70 orang kot ha, eh. kalau uh, ada ada soalan yang boleh nak tanya berkenaan dengan apa-apa yang berkaitan dengan tanah runtuh uh, jadi boleh tulis dekat chat box masing-masing dan saya akan utarakan soalan ni kepada uh, panel kita lah panelis kita eh, ada soalan ke uh, setakat ni Ada apa-apa soalan daripada panelis? Ha, panelis pula daripada peserta. Okey, kalau kalau tak ada, okey. Uh, mungkin um, kita boleh uh, saya boleh lontarkan satu soalan dulu pada Datuk Azandi lah. Uh, okey. Uh, berkenaan dengan uh, soalan uh, sebelum ni pada tahun 2017 garis panduan telah dibuat Datuk eh. Okey, garis panduan landslide vulnerability assessment telah dibangunkan dan seterusnya kita buat uh, manual untuk untuk landslide dan pada tahun ini kita buat uh, construction industry standard so uh, boleh Datuk uh, nyatakan di sini kepada peserta semua apakah uh, dia punya kesan uh, positif daripada uh, perjalanan garis panduan tersebut sehinggalah sehingga sekarang ni kita dah bangunkan CIS untuk diguna pakai oleh industri yang mana uh, pada uh, tahap yang terakhir untuk kita finalize lepas dapat, dapat public comment ha, ulasan umum, jadi apa dia punya setelah kita mulai proses uh, kita buat roadshow seluruh Malaysia yang terkini yang pada baru-baru ni kita buat di Kuala Tengganu jadi macam mana Datuk punya uh, penilaian kepada uh, tahap kesedaran masyarakat uh, terhadap tanah runtuh ni ya Datuk okay, uh, Dr. Lin, um, saya rasa boleh, okay, boleh dengar eh? boleh boleh <coughs> Um, I think yang paling mustahak sekali dia ada banyak uh, apa ni, lapisan sebenarnya tentang kesedaran ni satu kesedaran awam public awareness mungkin dia boleh pressure kerajaan untuk dan juga PBT untuk melaksanakan beberapa program untuk keselamatan dalam ceron dan sebagainya yang ni kita nampak contohnya dalam uh, kawasan Ampang Jaya They have a very strong uh, commitment daripada community yang mana development kadang-kadang menyebabkan development terhenti disebabkan um, kerunsingan mereka terhadap uh, 
apa ni pembinaan uh, di Cerun. Yang kedua PBT sendiri. Maknanya lapisan untuk PBT ni maknanya dia mereka aware uh, apa yang perlu dilaksanakan. Tanggungjawab mereka yang lebih 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 detail bukan saja tahu pasal Cerun saja tapi tahu juga apakah um, langkah-langkah yang perlu diambil. Tanggungjawab mereka yang sebenar berkenaan dengan Cerun. Jadi dan juga of course another level is the uh, fed, state dengan federal government lah, yang uh, boleh memberi uh, peruntukan dan sebagainya. Jadi um, our effort sekarang ni dengan melaksanakan uh, guidelines dan juga manual dan juga CIS ni tujuannya adalah kita for engineers biasanya we look at um, hazard Itulah bila saya sebut pasal hazard tu, orang ramai yang tak faham sebenarnya pasal hazard dan juga risk. Yang tahu kita tahu hazard, kita ingatkan hazard tu risk. Sebenarnya tidak. Hazard ni, uh, risk ni dia ada dua komponen. Satu komponen hazard, satu lagi komponen vulnerability. Of course, eliminate risk tu uh, benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan, kematian dan sebagainya lah. Jadi uh, tujuan kita adakan manual yang terbaru ni berkenaan dengan uh, apa ni vulnerability index ni kita nak ukur apakah vulnerability ataupun kerentangan kerentangan tentang masyarakat bila berlaku yang tak ada untung. Yang kita penekanan for engineers usually kita look at factor safety kita tengok uh, ceron ni didesign dengan cara betul ke fakta yang kita ambil itu mencukupi ataupun tidak all those things. That is just talking about hazard. Tak cakap lagi pasal apa berlaku bila, bila berlaku um, uh, tanah untung. Jadi penekanan kita lebih pada vulnerability. Bila berlaku tanah untung ni, kalau jarak dia contohnya satu kilometer lah daripada cerun. Cerun tu just katalah satu meter je. Tak adalah, tak, tak adalah sampai kepada kawasan penempatan ataupun development tu. Jadi vulnerability is also as important as Contohnya satu lagi yang kita, kita boleh tengok. Kalau contohnya tanah untuh di dalam hutan, bentara mana-mana. Katalah seko pelanduk mati. Tak ada orang tahu pun. Tak ada orang kisah pun. Kan? Jadi itu beza dia. Vulnerability ini menunjukkan apa yang kita concern pasal pembangunan untuk manusia. Dan of course, there will come a time. Environment pun kita nak jaga juga. Kita tak nak ada big landslide. Walaupun tak kita tak terasa sekarang. Tapi tiba-tiba kita rasa air keruh di, 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 di sungai contohnya. Yang mana dulu kita boleh mandi sungai itu, sekarang dah tak boleh mandi sebab air terlalu keruh. Ya? Contohnya begitulah. Jadi tujuan kita mengadakan this manual adalah penekanan kita lebih kepada untuk vulnerability. Jadi orang perasan bahawa PBT especially dan juga orang awam kalau kalau boleh bahawa pembinaan ni kita kena tengok juga. Bila berlaku tanah untuk, what is the effect on the population? dalam segi sosial ekonominya, dalam segi apa ni keselamatan sari dalam segi propertinya, dalam segi infrastrukturnya, all these things are very important. Hatta dalam dam pun mungkin kalau berlaku tanah untung yang besar, dam boleh boleh menyebabkan dam itu sendiri uh, apa ni sama ada uh, uh, collapse ataupun uh, tertimbus. Airnya tak 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 boleh dipakai. Contohnya begitulah. So itulah tujuan kita. At the moment, we are going for um, memberi uh, penerangan kepada PBT dan juga konsultan dan juga developer supaya mereka faham uh, concern yang patut mereka ambil bukan sahaja kepada hazard tetapi kepada vulnerability. Mungkin Dr. Fidah boleh tambah. Okay. Uh, terima kasih, Datuk. Alright. Saya ada soalan untuk Dr. Fidah sebenarnya. Okay, kita tengok daripada um, chatbot ni ada satu soalan yang agak menarik. <coughs> daripada saya rasa pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mungkin eh, KKM. Jadi uh, soalan ni mungkin relevan dengan Dr. Fedaus aku. Uh, okay. Dia menanyakan bagaimana Kementerian Kesihatan Malaysia boleh bekerjasama dengan GMG eh, berdasarkan pemetaan dan inventory tanah runtuh seperti hotspot kawasan tanah runtuh. Di mana concern KKM lebih kepada fasiliti kesihatan lah, seperti hospital, okay, planet, kan, uh, berisiko tanah runtuh. Dan yang kedua adalah dari segi kesiapsiagaan tentang fasiliti kesihatan menerima uh, kata kemas kecederaan atau kematian yang ramai uh, macam mana preparedness of the pusat uh, kesihatan lah bencana geologi adakah mapping tersebut boleh dikongsi dan di map bersekali dengan uh, 
apa dia tanya ni dengan lokasi, lokasi fasiliti kesihatan. Ah ni soalan ni agak relevan dengan Dr. Fedaus. Okey Dr. Fedaus. Sedikit pencerahan. Masih a uh, tuan moderator. Uh, memang benar. <coughs> Seperti satu peta yang kami telah kongsi tadi. Uh, kami telah a uh, me, uh, menandakan kawasan yang ada potensi akan terkesan dengan contoh tanah runtuh dan juga aliran puing dan mana kalau luar pada kawasan tu kawasan yang mana kurang kena uh, kurang impak kan? jadi dah sepanjang pemetaan kalau uh, balik pada soalan tadi sepanjang pemetaan kita akan menandakan setiap fasiliti yang ada uh, tam, tidak terkecuali sama ada pondok pun gazebo kan apa jalan kita akan letak nama tersebut sebab selalunya kita akan overlay uh, maklumat-maklumat infrastruktur ni dengan uh, jawapan datang perancang badan dengan pihak berkawasa tempatan. Jadi apa uh, layer daripada situ yang ada daripada mereka, mereka kongsi pada kami dan daripada situ kita akan dapati bahawa uh, adakah fasiliti-fasiliti kesihatan contohnya <coughs> tetap dalam zon bahaya atau tidak. <coughs> kan? Sekira dalam zon bahaya, bagaimana kita nak nyelamat orang dalam masa yang sama kita pun tak selamat. Kan? Mas kau jadi kan, kata jadi kalau macam tadi uh, kita Uh, katalah fasiliti kesihatan ni duduk dalam zon merah iaitu zon yang akan terkesan bencana geologi tadi jadi kekotik yang tinggi tu maksud dia apa tindakan lanjutnya kita perlulah uh, offset ataupun kalau yang baru kita offset lah kalau yang dah apa kita perlu sama ada kalau tak nak berubah buatkan meti, kaedah mitigasi tertentu bagi mengelakkan atau mengurangkan kesan terhadap fasiliti tempatan balik pada vulnerability yang Datuk uh, Sandi cerita tadi Ah uh, begitu juga. Uh, sama ada kau tak boleh pindah bangunan, kita buat kaedah mitigasi untuk mengurangkan impak aliran puing dia terhadap fasiliti kesihatan tadi. Uh, jadi senang antara persoalan ni adakah boleh kita kongsi? Kami sangat terbuka dan kami akan kongsikan kepada pihak-pihak berkepentingan. Tiada masalah. Kami bersedia kongsi. Jadi untuk maklumat tersebut tuan-tuan puan yang inginkan maklumat uh, tentang peta-peta kawasan yang kami telah petakan boleh berhubung terus uh, hantar, uh, kepada melalui website kami ataupun kepada ketua pengarah kami lah dan ketua pengarah kami akan salurkan kepada pihak-pihak ataupun cawangan-cawangan yang tertentu tak ada masalah terima kasih uh, uh, okay. uh, terima kasih Dr. Fedaus uh, jadi uh, uh, yang bertanya tadi uh, boleh uh, kata kesediaan GMG untuk berkongsi lah uh, maklumat yang berkaitan dengan uh, pemetaan dan sebagainya ya. ok alright ada lagi soalan-soalan yang uh, mungkin ingin ditanya oleh pihak uh, peserta uh, kepada kita punya panelis pada pagi ini. Okey, kalau tak ada kita uh, kita balik kepada uh, soalan pada Datuk Hasandi lah. Okey, uh, Datuk ada cerita tadi uh, berkenaan dengan uh, early warning system ya, yang telah dipasang. Uh, so uh, macam mana dia punya kawasan-kawasan uh, uh, yang kita perlu uh, apa tengok uh, early warning system tu dan juga kesesuaian terutamanya pada musim monsun timur laut ni lah. Okey. Terutamanya macam sebelah Pantai Timur sekarang, sekarang ni kan bau-bau ni uh, uh, dilanda hujan yang agak lebat. Eh? Tapi uh, kawasan uh, landslide di uh, sebelah Pantai Timur tidak sangat kritikal. Jadi adakah early warning system tu juga diguna pakai di sebelah uh, Pantai Timur? Okay, Datuk boleh bagi tahu sikit? Um, <coughs> itulah sebagaimana saya dah uh, bagi tahu dalam lecture saya tadi. Early warning system ni satu dia... Uh, dia quite complex. Uh, kita kena faham the geology, kita kena tahu kawasan dia yang uh, tu uh, yang yang berkenaan dan juga uh, satu perkara lagi is also very expensive to pasang and to maintain. Jadi kalau kita tak sure ataupun tak ada tanda-tanda yang saya tunjuk tadi di Gunung Pas tu pergerakan dia dah lama daripada start construction lagi sampailah sekarang pergerakan tu berlaku. Mana kita dah sure dah kawasan-kawasan itu berlaku dan um, kawasan yang terlibat adalah besar. Kalau dia runtuh tu, satu kalau ada kereta, kalau kereta contohnya ber uh, apa ni sedang ke Camera Highland ataupun balik daripada Camera Highland melalui Simpang Pulai tu, mungkin kalau banyak musim musim uh, per, perayaan dan sebagainya, mungkin beratus-ratus kereta boleh and you're talking about kawasan tu kita estimate the amount of soil yang akan jatuh daripada situ ada lebih kurang 2 2 bit 2 million cubic meter kalau berlaku 
berlakunya tanah runtuh ataupun bukit tu runtuh uh, that will be the biggest uh, landslide di Malaysia lah recorded kalau berlaku tapi uh, kita monitor sebab kita dah tahu dah tempat tu memang masih bergerak start awal-awal pun dah bergerak kawasan tu memang geological very complex kalau nak tahu lebih, lebih lanjut tanya Dr. Fidal dia ada buat study juga kawasan tu dan um, uh, apa ni dan kita jadi kita spend a um, few hundred thousand mula-mula kita pasang robotic status station uh, sampailah sekarang dan kita maintenance dia pun um, setahun lebih kurang seratus beratus ribu juga lah dan information yang kita ada tu contohnya kita hantar kepada uh, JKR Perak yang kontrol kawasan tu dan juga kepada uh, JKR Semenanjung yang headquarters di Kuala Lumpur jadi dua-dua tahu dan kita dah ada uh, SOP bila berlaku pergerakan, certain pergerakan contohnya kalau melebihi hak tersebut kita akan tutup jalan tu yang tu kita telah beritahu kepada JKR Perak tapi kalau kita nak buat sistem macam ni dan kita nak kita dah tahu kalau kita tak tahu lagi di mana yang kemungkinan tak ada tanda-tanda lagi yang tu memang susah kita nak, kita nak buat bukan bukannya satu perkara yang senang dan juga we have to spend a lot of money untuk pasang saja dan juga untuk maintain kita bukan pasang tinggal macam tu aja kemudian yang tu yang sebab kita kena tahu sebab tanah ni kalau kita belajar nak tahu lagi lebih lebih dalam tanya Dr Fidas lah again because he's a geologist tapi pasal tanah ni dia berbeza-beza dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang yang dekat-dekat pun berbeza. Okay. Contohnya kalau kawasan tu di, di Gunung Pas tu, kawasan Gunung Pas tu lebih kurang 4-5 km kalau tak silap dia saya adalah uh, batuan yang jenis lain. Keluar daripada kawasan tu sikit dah batuan jenis lain. Property dia antara langit dengan bumi beza dia. Kalau sebelum tu kita tengok tak banyak sangat uh, runtuhan sebab dia lebih pada granitik Uh, rock asalnya kalau kita masuk tengah-tengah gunung pas tu un- everywhere runtuh depan sikit kalau tuan tengok yang ada rock shed atau land slide shed tu yang kita buat JKR buat tu yang tu pun selalu runtuh saja kerja dia runtuh akhirnya kita buat uh, apa ni rock shed kalau nak lalu tengoklah that's what the second rock shed di Malaysia yang kita buat ataupun land slide shed di mana kalau dulu tiap hujan sikit habis melimpah tapi sekarang ni dia naik melimpah tu di atas dan dia akan turun ke jadi tak kena lah jalan tu. Jalan tu boleh dibuka uh, apa ni 24 hours. Kalau dulu kadang-kadang half a day kita tutup clear dulu uh, tanah-tanah batu-batu yang tu jatuh um, walaupun kita letak gabion tapi gabion tu tidak boleh bertahan. Ha itulah. Jadi apa ni instrumen ni nampak orang kata oh kita buat instrumen dan sebagainya. It's not easy. I think the best instrument yang kita boleh buat is Um, apa ni is using the slide pakai apa ni pakai ring gauge ring gauges dan data yang kita perlu adalah banyak yang kita nak kalau sikit-sikit tak, tak payah susah memang susah jadi daripada apa yang Hong Kong buat dia dah tahu dah kalau rainfall dia sekian-sekian banyaknya pada hari tu keruntuhan tu mungkin yang besar pun akan berlaku jadi itulah yang saya mula bila saya cakap dalam lecture saya tadi saya pun terkejut. Dua minggu hujan, tak berhenti-henti tiap-tiap hari. Bukanlah waktu petang sekarang. Tak ada runtuhan yang besar berlaku di Kuala Lumpur dan juga di Ampang Jaya. Saya itulah. At least Ampang Jaya and Kuala Lumpur is doing something good lah. Kalau tidak dah, dah mula dah jalan sana tutup, jalan sini tutup. Apa ni, pokok tombang macam-macam dengan, dengan tanah runtuh sekali. So that what that's a good thing that uh, some, uh, the, the, apa ni, PBT yang paling besar di Kuala Lumpur lah dan juga di Ampang Jaya telah uh, laksanakan tugas mereka Sedih. Alright, terima kasih Datuk So maknanya uh, uh, early warning system ni bukanlah kata uh, pakai semua tempat kan tengok kepada keadaan dia punya uh, keseriusan, criticalness of the uh, areas tu lah Okay, dan juga Bukan mungkin uh, ada satu lah. Ya yeah. Tapi uh, satu soalan tu daripada yang daripada chatbot ni dia ada tanya cara terbaik untuk early warning system juga tapi kepada kawasan yang uh, pedalaman yang luar bandar yang tak ada teknologi yang mencukupi untuk uh, 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 masyarakat capai macam mana tu apa 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 langkah-langkah yang boleh dibuat untuk untuk mengenal pasti apa supaya ada uh, apa preparation uh, masyarakat lah uh, kepada tanah runtuh ni 
Um, yeah. Apa yang kita pernah buat di apa ni di Cameron Highland yeah. yang um, I think kalau tak silap bersama Jaika kalau tak silap dulu dan juga Nippon Nippon Koi consultant dia kita pasang uh, landslide gauge landslide uh, mungkin apa ni rain gauges rain gauge satu dua tempat di kawasan terlibat dan kita tengok uh, based on experience ataupun data yang kita ada kalau hujan ni sekian sekian maknanya berhati hatilah kalau boleh jangan lalu jalan tu contohnya ataupun uh, kita pilih hari yang lain lah kalau nak nak travel nak pergi itu itulah saya unsur ya kalau musim hujan ni people still go to Cameron Highland because walaupun uh, kalau datang kita tengok uh, jalan tapah tu tak adalah orang meninggal disebabkan tanah runtuh kan jalan uh, Cameron Highland uh, uh, Simpang Pulai baru ni recently dalam dalam PKP, lepas daripada PKP sekejap baru ni, ada dua orang mati. Ke sana hmm. untuk kebetulan, apa ni, dua buah kereta kena. So, benda-benda macam ni boleh berlaku dan biasanya berlaku pada musim-musim hujan lah. Jadi, kita kena berhati-hati dan kalau untuk as far as untuk, saya rasa the best solution is pakai rain gauge dan juga kita relate dengan um, apa ni, kejadian-kejadian. Bila hujan sekian-sekian, berapa banyak landslide berlaku walaupun tak ada kematian tapi landslide tu boleh indicate kecil ke besar ke boleh indicate uh, bahawa hujan sekian ni akan menyebabkan keruntuhan tanah runtuh uh, menyebabkan tanah runtuh okay. tapi kalau nak pakai spesifik tu spesifik contohnya yang saya tunjuk tadi yang apa ni uh, uh, yang bukan pizometer yang uh, extensometer apa semua pakai wire tu yang tu kena kena tahu betul-betul And letak betul-betul. Kalau tahu betul-betul, tak letak betul pun, memang tak guna. And then, yang susah sekali, kita nak tahu threshold dia tu. Dia bergerak sikit-sikit. Doesn't mean that the slope will fail. Kan? Itu masalah dia. Itulah saya kata geologi ni kena faham. And, and uh, what, kita engineer, saya dah lebih kurang dengan slope ni lebih kurang 15 tahun. Saya pun masih tak tahu lagi tempat mana. Melainkan saya detail tu saya tahu. Saya tengok, okay. Pergerakan sekian ni, dia bergerak sikit je. Dan juga, kan, sometimes it's wire ni, kalau ada binatang buas, babi ke apa ke, langgar tu, eh, tanah runtuh ni, hubungnya babi yang langgar. <laughs> so, those are the things yang kita kena be very, very careful. And it's a very complex issue, dan saya, uh, saya just introduce saja tadi, kalau orang datang, oh, kita boleh buat sekian-sekian, you have to be very careful. Because it's, uh, dalam dunia ni tak ada lagi foolproof system, melainkan saya tengok Hong Kong Hong Kong sebab dia ada punya banyak data dan dia they use uh, rainfall sebagai uh, apa ni, early warning system dia hmm. alright, ok tahu eh alright, ok um, soalan kepada uh, Dr. Fedaw, balik pada Dr. Fedaw, tadi Dr. Fedaw ada mention berkenaan dengan kematian, jumlah kematian sejak tahun 1961 hingga 2023 Termasuklah pada tahun lepas kan, tahun 2022 iaitu tragedi di Batang Kali kan. Yeah. Uh, Dr. Fedal pun ada tunjuk sikit uh, berkenaan video yang pendek berkenaan dengan uh, tragedi di Batang Kali. Saya rasa uh, peserta yang hadir join pada hari ini mungkin nak tahu sedikit apa dia punya uh, punca mungkin uh, yang tidak atau kata sulit lah boleh-boleh Dr. Fedal share sebab mengendalikan Dr. Syed Fedal pun adalah salah satu pasukan, ahli pasukan yang terlibat dalam uh, atau kata apa forensik uh, penyiasatan kan kepada tragedi tersebut. Mungkin Dr. Fedal boleh uh, cerita sikit kepada peserta semua pada hari ini? Uh, Tuan Moderator boleh ulang soalan sebab kami putus-putus ni kami tak oh, clear. Oh putus-putus eh? Ya yeah, memang okay. uh, banyak ni, putus ni, lah kami Boleh dengar? Tak. Boleh dengar ke? Saya cakap? Boleh? Jauh, jauh Jauh? <laughs> boleh dengar ke? Okey, boleh dengar tapi boleh. Putus-putus uh, ya? Putus-putus, ha, banyak tak dengar daripada dengar Banyak tak dengar daripada dengar, okey uh, Saya ulang balik uh, okay. uh, uh, Berbalik kepada data maklumat yang telah diberikan oleh Dr. Fedaus uh, dalam slide presentation berkenaan dengan jumlah kematian sejak daripada tahun 1961 hingga 2023 iaitu seramai um, 602 orang ya? dan saya percaya pada tahun 2022 tahun lepas ya? pada Disember berlaku satu tragedi yang mana meragut 30 orang lebih ya? di Batang Kali jadi 
memandangkan uh, Dr. Fedaus merupakan sa- sa- salah seorang uh, ahli pasukan yang terlibat dalam investigation of the tragedy itu, okay. mungkin boleh kongsi uh, apa punca yang tidak, orang kata tidak sulitlah untuk public mengetahui uh, macam mana ini berlaku dan macam mana apa langkah-langkah uh, yang dibuat oleh uh, pihak berkuasa untuk mengatasi uh, tragedi ini daripada berulang. Okay, uh, soalan nampak simple eh. Nak kata sensitif pun sensitif juga. <laughs> Sebab <laughs> laporan ni tuan-tuan perempuan sebenarnya boleh dapati lah daripada apa. Daripada. Sebab dia dah diklasifikasi pun. Okay. Dan kan? hmm. telah diwar-war dan soal khabar pun. <laughs> okay. Kan? Jadi kalau berdasarkan laporan tu memang dia uh, nyatakan uh, saya ulang balik berdasarkan disebabkan hujan lah. Antecedent uh, hujan yang terdahulu lah. Untuk dalam masa 30 hari dia tengok. Bagaimana perkara tu lah uh, yang telah menyebabkan runtuhan. Ya. Yeah? Dan nama saya sama juga dalam menurut laporan tersebut juga dan agak uh, kabur untuk kaitkan uh, kejadian tersebut dengan aktiviti manusia seperti macam perkelahan dan pertanian di situ sebenarnya. Kan uh-huh. uh, kekurangan uh, maklumat untuk kita justifikasikan bahawa kejadian tersebut sebabkan oleh uh, disebabkan oleh aktiviti manusia. Namun, uh, dari segi perspektif JMG, uh, tuan-tuan perempuan, uh, bila kami memetakan kawasan tersebut, uh, di situ ada 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 beberapa sungai uh, yang besar, ya, termasuk kawasan mm-hmm. kejadian tadi. Dan kami berdasarkan pemetaan dan juga di lapangan, kami dapati bahawa kawasan tersebut sebahagian besarnya adalah kawasan yang telah pernah terjadi uh, runtuhan tanah. No. Okay. Berdasarkan kewujudan ada satu bahan geologi panggil kolluvium. Kolluvium. Kolluvium ini dapati di kawasan tapak uh, iaitu di di kawasan-kawasan sungai yang berdekatan kawasan kajian dan juga kawasan kajian tersebut. Jadi dengan ada kita tahu bahawa bahan geologi kolluvium ni ia adalah dia heterogenous dan juga longgar. Jadi bila terdapatnya hujan dan juga terdapat faktor-faktor yang boleh menyebabkan dia bergerak, uh, dia akan jadi tak stabil. Jadi seterusnya itu akan boleh menyebabkan runtuhan. Kan? Jadi antara faktor-faktor yang boleh menyumbang tentang kejadian tersebut uh, adalah bahan geologi tersebut, kehadiran bahan geologi. Sebab kami telah menggunakan uh, data-data pendiraan jauh atau remote sensing iaitu berdasarkan uh, data ISAR 2018 dan juga Google uh, Earth dan juga data-data terkini LIDA kita dapati bahawa dapatnya tanda-tanda uh, ketidaksabilan di sebahagian kawasan-kawasan tersebut. Jadi uh, selalunya untuk maklumat tuan-tuan perempuan juga bila kita menyentuh tentang tanah runtuh atau landslide dan ini juga dinyatakan pada uh, slide awal oleh Datuk Dr. Hassan Di tadi. Ia kita pecah pada dua perkara. Satu faktor uh, pencetus ataupun triggering factor. Satu lagi adalah faktor penyebab ataupun contributing factor atau causal factor. Jadi causal factor ada banyak. Uh, ada berapa tadi macam tadi. Tapi belasan laporan tersebut kita dapati bahawa laporan itu disebabkan oleh hujan. Uh, itu triggering factor dia. Contributing factor dia termasuk geologi tu lah. Sesi itu saja boleh dapat kongsikan. Dari bahagian untuk makluman lanjut, tuan-tuan perempuan boleh baca melalui website NADMA tadi. Boleh. Oh, uh, okay. FOC. Terima <laughs> kasih. <laughs> Alright. So, terima kasih Dr. Fedaw. Saya rasa uh, maklumat pun telah diklasifikasi boleh public uh, untuk referen public kan. Saya rasa, saya rasa uh, mungkin dulu uh, pernah satu ketika lah jadi semua masyarakat tertanya dia apa yang berlaku kan dan macam mana um, langkah pencegahan. Okey baik. Terima kasih Dr. Fedaus atas uh, kata ulasan berkenaan dengan tragedi di Batang Kali. Okey balik pada Datuk Hasandi lah. Mungkin soalan terakhir lah Datuk Hasandi. Ada satu soalan daripada peserta melalui WhatsApp. Dia menanyakan berkenaan dengan uh, uh, apa isu daripada apa uh, kesan daripada uh, tragedi di Highland Tower yang berlaku di Highland Tower pada uh, dululah tahun 1995 eh. Dah tak silap saya, adakah dia, uh, jap saya terbaca kan, what lesson learn uh, daripada Highland Tower tragedy? What is, uh, was it translation, translational or rotational um, uh, landslide? The condo collapse like a pack of cards. So, uh, mungkin Dr. Sandi mungkin uh, mungkin terlibat secara tidak langsung, mungkin boleh bagi ulasan sikit berkenaan dengan tragedi di Highland Tower 
very classic case lah. Alright, okay. Okay, Datuk. Okay, um, <coughs> um, smart team, satu adalah um, uh, smart team di, di form, di establish oleh kerajaan. Sekarang ni kita dah, dulu kita terbomba tak ada uh, uh, ponisa unit yang specifically untuk bila berlakunya tanah untuh dan juga uh, building collapse ni. Sebab kita tak ada our construction industry ni, walaupun in terms of building is quite, um, integrity dia quite tinggi lah. Walaupun kontraktor kadang-kadang menipu, kita tahulah kan kan. Tapi dia tak tipu benda-benda cara yang cerdik lah. Cuma failure tu saya tunjuk yang banding tu nasib baik orang tak tinggal. Dan kita ada juga faktor-faktor nasib baik. Di banding tu tahun tahun 2000 berapa ya? Kalau tak silap saya 2007. Berlaku 2007, 2008 gitulah. Um, bangunan tu nak dijadikan hotel oleh kerajaan negeri Perak tapi tak di tak sempat nak buat apa-apa dah untur. Bagulah that means it shows that that's a design failure lah bukannya bukannya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mengambil masa yang lama. Um, jadi um, Highland, Tower, Highland Tower tu dan kita first uh, kita ada tahun 1997 uh, Planish, Planisher sekarang ni ataupun di, masa tu dipanggil apa ya eh? um, uh, pejabat pembangunan desa dan bandar or something like that lah. uh, come up with a plan uh, um, berkenaan dengan development di Highland kawasan tanah tinggi dan juga berbukit uh, dan uh, bercerun tahun 1997 itu yang pertama kita keluarkan of course um, after a while um, kita come up with a new one tahun 2009 lepas pada berlakunya uh, tanah untuh uh, di bukit antarabangsa jadi uh, uh, some people take this very uh, seriously some PBT contohnya like I said Ampang, uh, di kawasan Ampang Jaya, di BKL pun sekarang ni makin bertambah. Dia dah ada unit cerun masing-masing. Jadi action has been taken dan uh, in, in a way that helps uh, mengurangkan tanah untuk. Kalau tidak, kalau saya rasa kalau tanpa, tanpa uh, guideline seperti ini dan juga guideline yang kita nak produce uh, oleh uh, oleh krim ni, saya rasa mungkin Uh, banyak lagi tanah untuk berlaku dan banyak lagi kematian dan kita dapati banyak uh, tanah untuk ni sudah berkurangan kecuali waktu construction di, ter, terutama di, di Pulau Pinang contohnya ada dua for the past uh, kalau tak silap dalam 3-4 tahun yang lepas dalam construction ada ada failure uh, dalam construction tu memang yang yang ni masa yang paling uh, dia Tindakan ataupun perhatian diambil yang lebih serius lagi. Sepatutnya waktu construction ni kita ambil tindakan yang serius. Sebab kontraktor masih ada lagi. Engineer pun ada lagi. Designer pun masih lagi melihat. Tapi bila temporary works ni kadang-kadang dilupakan. Tak tak buat drainage, proper drainage akhirnya berlaku uh, apa ni tanah untuk dan menyebabkan kematian. Sebab workers are working at the, at the downhill part of the slope. Okay. So, gitulah okay. saya rasa. Ya, yeah, balik pada soalan yang ditanya tadi, adakah dari segi uh, faktornya adalah translational ataupun uh, rotational tu? It's uh, rotational. Rotational. Oh, oh, rotational. Dia, so, uh, rotational. dia kalau translational ni, dia, dia macam sheet tu. Dia sheet. Dia straight aja daripada yang berlaku because of uh, sama ada because of shallow landslide. Kalau kita tengok di jalan um, tapah ataupun setengah-setengah itu tu dia biasanya dia straight dia macam tak ada curve kalau kita tengok surface yang di, di yang untuh tu dia tak ada curve it's just a straight uh, to translational lah kalau dia ada curve of course dia ujung ujung tu memang ada curve sebab dia kena potong tapi most of it dan tengah-tengah majority is uh, flat uh, based on the angle of the apa ni slide itself Rotational ni dia makan, dia makan macam bulat, half circle begitu. Oh, okay. So, right. it's a rotational lah. Rotational biasanya lebih dalam lagi daripada translational, biasanya lah. Okay. So, saya harap... Dia, uh, dia, 
Yang satu lagi, dia undermine the, the foundation. Bila rotational tu, dia undermine the uh, foundation of that uh, block, uh, apartment block. Alright, okay. So saya rasa um, uh, soalan daripada Cik, uh, daripada Muhammad Zulkifli dah telah dijawab lah oleh Datuk Abdul uh, Datuk Asandi. Okey. Alright. So saya rasa uh, kita telah hampir kepada jam uh, 12 tengah hari. Saya rasa um, saya uh, hampir uh, kepada penutup lah penamat kepada sesi webinar kita pada hari ini. Uh, jadi uh, bagi pihak uh, Construction Research Institute of Malaysia Uh, Krim, uh, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak terima kasih kepada uh, kedua-dua panelis kita uh, Datuk uh, Engineer uh, Dr. Hazandi Abdullah dan juga Dr. Ferdaus Ahmad daripada JMG yang telah uh, sudi berkongsi dengan kita langkah-langkah uh, penerangan uh, tentang uh, apa tanah runtuh ancaman tanah runtuh menjelang apa tu musim uh, monsun timur laut ni yang sekarang ni pada musim tekujuh dan mungkin ada satu kata-kata terakhir daripada Dr Fedaus satu minit um, apa uh, apa harapan daripada pihak JMG kepada masyarakat awam untuk langkah-langkah uh, uh, apa itu perlu diambil untuk mengatasi apa tanah runtuh ni seperti jangan pergi ke Kamer Highland atau tempat-tempat yang tinggi sebagainya mungkin satu minit untuk Dr Fedaus uh, wrap up Okay, uh, terima kasih uh, Tuan Moderator. Uh, nasihat kami lah sebagai agensi yang ber, bergelumang dalam bencana geologi ni, kami ingin nasihat supaya sentiasa bersiap siaga. Tapi sebelum bersiap siaga, hendaklah bunyi ilmu dan juga kesedaran. Sebab dengan ilmu dan kesedaran akan menjadi vehikel untuk supaya kita lebih siap siaga. Bila kita lebih siap siaga, insya Allah kita ke, risiko akan dapat dikurangkan. Masuk risiko ni adalah kehilangan nyawa, kecerahan dan juga kehilangan harta benda. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Uh, tepat sekali. Uh, uh, siap siaga, kena ada ilmu dan kesedaran. InsyaAllah. Jadi kalau kita ada tu, kita rangkumkan dalam hidup kita selamatlah di mana-mana saja kita berada. Okey. Satu minit daripada uh, Datuk Asandi berkenaan dengan orang lama dalam tanah utuh ni. Yeah. Um, saya harap yang apa yang saya apa ni sebab sedikit saya saya bagi tahu ni at least uh, will um, menambahkan interest daripada kalangan um, attendees untuk uh, seminar kita hari ni jadi um, geotechnical ni biasanya tak ramai yang suka sebab it's, it's quite complex dia susah sama juga dengan structural pun susah juga kalau dalam civil lah tapi geotechnical lagi susah sebab kita deal dengan bahan-bahan yang kita semula jadi yang kita tak tahu tapi hmm. it is the most interesting kalau kita kira kan sebab kita daripada pengalaman kita belajar banyak dan dari pengalaman juga kita tahu kita banyak tak tahu <laughs> <laughs> saya ni walaupun dah 15 tahun dengan last slide ni banyak lagi benda-benda yang saya tak tahu dan saya rasa ramai yang kalau datang expert-expert pun banyak benda-benda lagi yang dia tak tahu jadi hmm. saya kalau benda-benda saya tak tahu saya apa ni, tak saya suruh tanya orang lain lah, mungkin Dr. Fridaus ke yang lebih tahu pasal apa ni geologi dan sebagainya itulah. Ok, ok Datuk, terima kasih <laughs> maknanya ilmu geotechnical ni luas lagi, lagi kita explore, lagi banyak kita tak tahu, ha? sebab melibatkan tanah, rupa-rupa bumi, bumi yang dalam di dalam sana, ya? ok jadi uh, terima kasih uh, kepada kedua-dua panelis yang telah berkongsi uh, daripada pagi sampai tengah hari ni Okey, jadi uh, saya rasa uh, itu saja daripada pihak uh, saya untuk um, uh, moderatekan uh, sesi uh, pada yang pertama ni, pada kali ini. Dan insyaAllah kita akan ada lagi pada lusa berkenaan dengan banjir. Okey, jadi dengan itu saya ucapkan uh, banyak-banyak terima kasih dan minta maaf kalau ada tersalah, uh, tersilap semasa mengendalikan sesi bersama panelis pada tengah hari ini. Jadi saya serahkan kepada uh, pengurusi uh, teknologi tentang Diana. Silakan. Okay, terima kasih uh, Tuan Ibu Dr. Hairuddin uh, dan juga kepada penceramah-penceramah kita pada hari ini Datuk uh, Engineer Cik Hassani dan juga Dr. Fidaus kerana sudi uh, berkursi uh, kepakaran dan juga pengetahuan uh, kepada kita punya peserta lah pada hari ini. So saya berharap agar peserta kita mendapat uh, manfaat daripada webinar kita pada hari ini dan sekiranya Tuan-Tuan Puan ada lagi soalan yang mungkin malu nak bertanya boleh Uh, contact lah Dr. Uh, Ferdaus dan juga Dr. Asani ataupun boleh uh, ajukan soalan itu kepada kami dan kami akan rujukkah kepada pakar kita pada hari ini ya. Um, so sebelum itu kalau Tuan dan Puan masih belum lagi 
sangat kehadiran boleh klik link di chat box uh, sebab kami perlukan your information lah untuk kami uh, edarkan sijil insyaAllah selepas webinar ni lah pada hari ini. Okay so sebelum kita tamatkan webinar kita uh, can we have a quick uh, photo session? Okay uh, let me allow everyone to turn on your cameras. Okay so Tuan Rofan boleh buka your camera. Kita dah make a few Sebab so, hari ni kita ada about 76 uh, attendees. So, thank you so much everyone oh, for eh. joining. Hmm. Okay. Kita tunggu semua orang buka kejap. Okay, ready eh? Saya ambil a uh, few shots. I'll make sure semua orang masuk. Okay, I'll just keep smiling. One, two, three. Okay, lagi. Okay, one, two, three. Okay, alright, terima kasih uh, Dr. Puan sekali lagi uh, kerana sudi hadir uh, bersama kami pada hari ini. Uh, untuk makluman Dr. Puan, pada hari Kamis ni kita ada uh, satu lagi sesi uh, di mana kita menjemput khas uh, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sendirilah ataupun MAC Malaysia untuk berkongsi kepakaran beliau uh, tentang musim timur laut ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan masih belum berdaftar, boleh daftar. Uh, webinar kita pada hari, pada hari Kamis ini kita akan tutup pendaftaran esok. Uh, so tu nanti tuan-tuan dan puan boleh, boleh tanya lah kepada pakar sendirilah kan tentang musim timur laut ni. Um, uh, so kita juga... Uh, record our webinar ni so if you miss any discussions boleh tengok uh, our previous uh, recording di our, our YouTube channel uh, just search for Construction Research Institute of Malaysia ada playlist of Krim Webinar Series lah di situ so tuan-tuan dan puan-puan boleh you know, tengok balik lah discussion kita pada hari ni dan juga bulan-bulan uh, yang lalu so on behalf of uh, cream uh, thank you so much to our speakers our moderator and also all of you for your uh, participation so we hope to see you next thursday inshallah so assalamualaikum bye bye waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua baik masih dr pedas jumpa lagi dr azandi terima kasih salam sama-sama <laughs>